第一章入错洞房。叶兰窗宣风迎寒，烛影摇曳，共七枕，清冽的酒味充盈在鼻间。严福宁费力睁开眼，扯下罩在头上的红布，一怔，竟是块绣着双喜字的红盖头。疏忽间，眼尾余光瞥见一张俊美绝伦的脸，惊得他一个机灵坐起身。眼前的男子，十八、十九的少年郎模样，生的绝世出尘，皮相骨相皆是一绝。什么情况？欲下床查看，不成想自己的裙裾被男子压在身下，只好跪坐着伸手扯，生怕将人吵醒。他扯得小心又谨慎，忽觉男子动了，光影随着他的身形移动，最后将他笼在他的阴影里。严福宁捏着裙裾的手一顿，抬手看他：“你好，请问咱们这是在哪？”傅慈义冷沉着脸去他一眼，坐至床沿，垂眸按了按额角。严福宁，你耍什么心机？嗓音清润悦耳，仿若空谷冷泉击石，却揉杂了讥诮。严福宁脚尖一落地，听到他喊自己的名字，竟忘了站起。你知道我是谁？傅慈义起身，清冷道：“家贫母虾，妹娶地吃，怎配娶你？”气氛凝滞，仿若结霜。严福宁心头一突，如惊雷炸起。这不是他昨夜书里看到的情节吗？书中有个炮灰女配名唤严福宁，与他同名不同姓。女配与男主傅慈义有婚约，在临县，严家乃最有钱的商户，而傅家出了个县城，傅慈义便是县城之子。然即将成亲前，严福宁嫌傅慈义家贫，其母眼瞎，其妹腿瘸，其弟痴傻，遂在书舍门口当着名流学子的面。退了他的亲，令他颜面扫地。他怔怔地走到他跟前，傅慈义，傅慈义抑制着体内燥热，短促轻笑。此次换了什么把戏？酒席上他被猛灌酒，大抵那时被下了药。某人眉梢眼角皆是寒意。严福宁的心肝子莫名颤了颤，心头疑惑更甚，遂指了自己身上的嫁衣与他身上的喜袍。咱们成亲了。傅慈义眸色一凉，此刻你该在我大哥房中。啊！严福宁惊呼出声，忽觉额头剧痛，抬手一摸，才知额头有个凸起的大包。如此一按，似打开了记忆的开关。严福宁的记忆涌入他的脑海，退亲前的记忆与书里写的一般，而之后却有了不同。今日是严家姐妹嫁傅家兄弟的日子，严大小姐严海棠嫁傅二公子傅慈义，严二小姐严福宁嫁傅大公子傅明鹤。可他这会在傅慈义房中，方才他们还躺在一起。严福宁傻了眼，换错新娘了？你怎么不急？傅慈义不做声。严家两女，如果。我可以选，他一个都不会要。此女适才装作不认识他，这会倒是知道换错新娘了。莫非入错洞房是他的恶作剧？严福宁急道：“既然换错，那得赶紧换回来。”书中所写，退亲之后，两人再无交集，直到傅慈义连中三元，成了权臣。他先断了严家的财路，后按罪名将严家男子悉数关入牢中。他去求他，反被他囚禁，日日折磨。可见此人报复心很重。倘若他们成了夫妻，那他今后得新婚夜换回来，待到明日为时已晚。言罢，便往屋外走。傅慈义扯了扯领口，酒意散去，体内燥热愈加明显。他坐到桌旁，捏拳，竭力克制不适。严福宁觉某人没跟上来，转回身形至他跟前：“你怎么啦？”他歪着脑袋瞧他，看他面色潮红，气息紊乱，遂伸手探他额头，被他不动声色地躲开。严福宁蹙眉，此人大抵中了催情药物，事情越来越诡异了。谁给他下的药？某人这般情况，大概不能随他去换新娘了。但他不去，他一个人也说不清楚。更何况，此人身上的催情药得尽快解了。念及此，他走到屏风后，端了一脸盆冷水，直接往他头脸泼去。大冷的天，这么一泼，他的头发、脸庞全湿了，喜袍都湿了不少。耍什么疯？傅慈一起身扶身上的水，冷眸地他。严福宁眨眨眼，你有没有感觉舒服点？身上的燥热被冷水冲淡，傅慈义冷峻的眼底涌起一丝打量。他被谁下的药？此女懂得解此药性，莫非是他？转念一想，他不想嫁他，大抵不会用他自己的清白来当赌注。你想换回来？傅慈义站起身，不管他在今日的阴谋中扮了什么角色，此刻他也不愿留他在此。严福宁点头，对，换回来。大公子的婚房怎么走？书中他将他禁锢在别院，那一系列疯狂报复在他脑中浮现，像拿刀刃轻抚他的脸。都是极轻的行径，他既穿来，保命是顶要紧的。这错价得尽快拨正。见傅慈义抬步往外走，他连忙跟上。夜幕深深，四盖苍穹上，千云渐渐浮龙，府中红绸高挂，灯火通明，阴值深夜，一路安静。不多时，两人来到西院。令严福宁惊讶的是，东院质朴清雅，而西院富丽堂皇，花团锦簇，池塘拱桥，水榭长廊，假山楼阁，无一不精致。两院唯一相似之处，便是新房窗户透出的龙凤喜烛的红光。他正要靠近，贴着大红喜字的房门，被。老妈子展臂拦住。
。二少爷，老妈子对傅慈义颔首，转眸看到严福宁身上的嫁衣，又唤：“二少奶奶，两位新婚夜来戏院作何？”严福宁急道：“错了，新娘子搞错了，我是严家二小姐。”大少奶奶，傅慈义眉峰微蹙，新房内，傅明鹤与严海棠听到声音惊醒过来，厚重的喜帐掀开，烛光投射而入，两人这才发现睡错了人。严海棠胡乱穿上衣裳，披上外衫，开了门，看到一身红色喜袍的傅慈义，他的眼底盛满惊艳，他恍神片刻，对着严福宁怒目而视：“二妹妹早不说晚不说，这惠子来说是何意？你口口声声说不想嫁傅二公子，还当着众人的面退了亲，如今倒好，你还是扒着二公子不放。”傅慈义长得俊美，是众多少女的春闺梦中人。感情严福宁这个小蹄子，退亲玩的是欲擒故纵的把戏。我昏迷才醒，醒来就来兑换。严福宁反问：“反倒是大姐姐，一个晚上了，怎么没发现入错了洞房？”第二章。将错就错。严海棠一梗，喜娘说：“饮何锦酒时得盖着盖头。”之后稀里糊涂的思忖片刻，他才道：“我饮了酒，昏睡了。”哦，当真？严福宁见他目光闪烁不定，又问：“那大公子呢？”傅明鹤穿戴整齐，也出了屋子。他一眼便看到了严福宁，米颜腻里，肤色动人，即便额头有包，都没影响他那张美到惊心动魄的脸。他的新娘本该是他。傅明鹤定神片刻，这才望向傅慈义。二弟元和没能尽早发现新娘出了错，傅慈义扶了扶秀白，大哥怎么没发现？傅明鹤，你傅慈义眸光凉似水，嗓音淡漠，他盖着盖头，我没看到他的脸。傅明鹤又问：“你们可曾饮何锦酒？”傅慈义不曾。严福宁，我与二公子没喝何锦酒，此刻过来就是想要挽回局面。严海棠直直的盯着傅慈义，点头道：“这会才半夜，离天亮还早，咱们换回来吧。”傅明鹤沉吟半晌，却没开口，算是默认。就这时，老妈子从新房内取了块带血的圆帕出来。大少爷与严大小姐已经圆房。说完，也不管四位主子是何表情，捏着圆帕去了西院主院。严福宁诧异蹙眉，原来严海棠说的。昏睡是睡了，在场四人中有两个成了真夫妻，而他早先与傅慈义结下梁子，矛盾极深，此等情况怎么办？老妈子很快请来二老太爷与二老太太，你们已有一对圆了房，唯有将错就错。二老太爷沉声道：“严海棠却是不服，倘若与我拜堂的是二公子，与我圆房的是大公子，又该如何？二房老夫妻是县城父母，是傅明鹤的亲祖父母。”当着他们的面，他不能说自己爱慕傅慈义。院中一时肃静。片刻后，二老太太拉了严海棠的手，拜堂后就送入洞房。问题只能出在新娘下轿时。言外之意，与严海棠拜堂的是傅明鹤。严海棠委屈道：“可二妹妹讨厌二公子，不顾男子颜面金贵，张狂退亲，如此还不能将新娘换过来吗？”二老太爷浑浊的老眼扫向傅慈义。原本严二小姐是配慈义的，如今的情况说明他们确实有缘。至于是不是孽缘，那就不关他的事了。傅慈义又不是他的亲孙子，事已至此，严福宁只好跟傅慈义回东院。路上，他喃喃自语：“问题出在下轿时，严家同日嫁两女，花轿一样，嫁衣也一样。下花轿进门时，他们互不相让，一番推搡后，双双摔倒。严福宁虽跋扈，但身娇体软，因摔倒磕到额头，拜完堂送进洞房就昏迷了。傅慈义眉心微蹙，彼时严家两女摔倒后被人扶起，喜娘将其中一根红绸塞到他的手上，进洞房后。”他便昏迷过去。当时他甩袖离开，摔一跤就昏迷的女子，如此娇滴滴，他可不喜。压根没想到她就是严福宁。忽然，严福宁回忆道：“进门时有人故意绊我。”傅慈义，确定？严福宁颔首，千真万确。绊我的人穿着梅色绣鞋。傅慈义蹙眉，今日喜娘们穿的正是梅色衣裙与绣鞋。约莫走了一盏茶时间，两人回到房中，严福宁疑惑。大姐姐与大公子怎么就没发现出了错，竟还圆了房？傅慈义淡淡道：“酒水。”严福宁连忙检查还未喝过的何锦酒，果不其然，被动了手脚。想来西院的何锦酒亦如此，因他昏迷，某人无法与他共饮何锦酒。他身上的催情药大抵是在酒席上被人所下，也因他昏迷，某人或许还被下了迷药，他们才能躺在一起。看来换错新娘是傅家人设的局，为的是新婚夜两对新人至少有一对圆房，如此再也换不回来。一穿来就遇到如此棘手的问题，更棘。手的是，他该怎么与某人相处？二公子，咱们有过节在先。他对他扯了扯唇角，尽可能笑得自然。要不，他话尚未说完，便被傅慈义抬手打断。婚约是我祖父母定下，既然今夜的阴谋与他无关，他忽然改了主意。严福宁笑容僵住，我不是退了你的婚吗？婚书都撕了。
，父慈亦无波无拦道，我那份仍在。祖父母对他有养育之恩，再则此女退婚在前，如今想当即和离，他偏不遂他意。严福宁拧眉，你的意思是，咱们现在是夫妻？父慈亦是。严福宁平了口气，书中他只不过是个炮灰女配，被他囚禁折磨，是他可以随意弄死的蝼蚁。而今他说他们是夫妻，谁来救救他？傅慈义去他一眼，抬步离开，不多时回来，递给他一张宣纸，我写了和离书，和离书，两年后自动和离。他声音很淡，严福宁接过和离书看，此此人写的是繁体字，也对，古人当然写繁体字了。作为现代人的灵魂，单独一个繁体字拎出来，他可能不认识，亦或咬不准是啥字。但写成文章的繁体字，他还是大概能看得懂意思的。和离书上确实清楚的写了两年后自动和离。见他拧眉看了颇久，傅慈义道：“我差点忘了你不识字。”严福宁唇角一抖，他好歹是现代硕士，竟然被个古人说不识字。傅慈义冷沉着脸，静静等着，等他像在书社门口一般咄咄逼人，毫不留情的奚落他。踩踏他的骄傲，叫嚷着当下就要合离。令他意外的是，严福宁将宣纸仔细叠好，局面已造成，那就两年后合离吧。依他的个性，能答应两年合离已是难得。倘若刚成婚即合离，只会令他颜面彻底无存，搞不好此人的报复会比书里更刻薄。严福宁忍不住打个哆嗦，走到梳妆台前坐下。这才看到镜中的自己，容貌与现代的她一模一样。还在现代时，闺蜜总说她生得过分好看，一颦一笑像会勾人。如今看新娘扮相的自己，的确怪好看的，只是额头的包很突兀，她指尖清楚。嗯，好疼，嗓音娇媚，尾音拖长，哀婉中含了哭腔。这声音，这话语，又在婚房内。傅慈义波澜不惊的眸中肆掠过什么，却瞬间平息，止于厌恶。第三章。合谋设局，很快他夺不出去。不待他问，他略略侧头道：“我睡书房。”严福宁闻言，快步走到窗棂边，瞧他往左边房间行去，如释重负的虚了口气。傅慈一耳朵一动，面色愈发冷漠，关了门窗。严福宁脱了嫁衣洗漱，这才发觉脖子上挂了块玉佩，玉佩上刻了个“严”字，雕了符渠，连荷叶上凝着的一粒水珠都雕刻的精巧圆润，倒与他的名字相得益彰。然。书上并未描写有着玉佩。当晚，严福宁做了个梦，梦里也是腊月，霜降冰厚，日头渐高挂，却泛冷光，毫无丝毫暖意。他去求傅慈义放过严家，却不想被他关进了别院。房中窗户皆被木板钉得牢固，木板间的缝隙透进几束光，照亮空气中的尘埃。除此之外，整个房间幽暗森寒。他被桎梏着，双手被反绑在椅背，双腿亦被缚于椅腿。忽而门被推开，看到来人，他眼眸骤缩，他带了把匕首，心慌之下。他挣扎，却是挣不脱困在身上的绳索，反至衣襟微敞，露出心口处一抹白腻。男子瞥了一眼，旋即收回目光，仿若多看一眼会污了他的眼。他静默片刻，拔出匕首，刀刃泛起寒光。见状，他脚尖用力，使了浑身的劲，才连人带椅子堪堪挪动了几寸距离。男子笑了，眸光却似寒冰，阴鸷愤恨。他走近他，用刀刃在他脸上缓缓抚过，再用一分一毫的力。他的脸就会拉开一个血口子，他完全不敢乱动，连呼吸都吓得停滞。你想做什么？音色颤抖瑟缩，男子俯身凑近他的耳，嗓音清冷却如催命的魔音。你猜我是想娶你，还是杀你？严福宁惊醒过来，梦里的场景书上看到过，便是某人成了权臣后的事。他按住起伏剧烈的心口，以昨日的相处与书中描写来看，他对退亲一事耿耿于怀。而今他们阴差阳错的成了夫妻，今后的日子，一番心慌辗转后，他才再次入眠。一日。清早，丫鬟掀开床幔，轻唤：“小姐，快醒醒！老太爷、老太太来傅家了。”谁来了？昨夜没睡好。此刻的严福宁睡眼惺忪，就是小姐的祖父祖母呀。严福宁这才睁眼，眼前的丫鬟脸庞圆圆，鼻头一圆圆，正是女配的贴身丫鬟彩玉。细细一瞧，她眼眶泛红，眼皮发肿，显然哭过。你哭了？严福宁下床，又问：昨夜怎么没见到你？彩玉忍不住垂泪。小姐出阁时，婢子被绑在严家，今早婢子才被放了，与大小姐的丫鬟一起跟随老太爷老太太来了傅家。闻言，严福宁的瞌睡登时醒了。方才谁领你来这的？彩玉伺候他穿衣，回忆道：“一个老妈子，好像是富家二老太太身旁的。”严福宁眉心一拧，莫非严家也参与了调换新娘一事？昨夜他还以为入错洞房是富家人的阴谋，听此刻彩玉所言，不由得让他将严家一起想进去调换新娘。彩玉惊道：“这么说来，姑爷变成了富二公子。”
。严福宁点头，那还得了？彩玉撸起袖子，不行，弟子得去揍他一顿，让他长长记性，以后啥事都听小姐的。严福宁既带的手一顿，女配嚣张，连他身旁的丫鬟都如此勇猛。就这时，门口传来一声男子轻咳，主仆俩齐齐望去，看到是傅慈义。彩玉捏起拳头便冲过去。严福宁想到梦里某人划拉他的脸，心头发怵，忙拉彩玉胳膊，奈何彩玉力气大的惊人，竟直接将他拖带着走，眼瞧拳头就要击到傅慈义身上，严福宁只好抱住他。彩玉，稍安勿躁。傅慈义单手附在背后，静默立着。徐瑜默然开口，两家长辈已在前院。彩玉这才收了拳头，帮严福宁梳妆。晨光映霞，寒霜满地，寒冬腊月吹北风，凛冽逼人。严福宁简单用了招式，拢了拢斗篷，随傅慈义去了前院，不带他们行礼。二老太爷直接道：“慈义，今日你们大房搬到到乡下去。”傅慈义像是早料到有这日，淡淡称是。严福宁不解，为何？二老太爷端起几上茶盏，轻轻吹着：“婉娘并非我哥嫂的亲闺女，她所生的三个子女，自然也不是傅家血脉。”严福宁惊愕不已。书中写傅家分两房，大房住东院，二房住西院。大房老夫妻膝下有一女，名唤傅婉娘。傅婉娘生了傅慈义后，还生了对龙凤胎姐弟。书上虽没提起傅婉娘的丈夫，但写到大房老夫妻因疼爱女儿，将三个外孙子女当成亲孙养着。书里可没写婉娘母子四人不是傅家血脉。二老太爷眸中金光闪过，缓缓喝了口茶。慈义呀，你祖父母留下遗嘱，将东院的产业留给我们西院。现如今你已成亲，是时候从府中搬出去了。严福宁，请问遗嘱何在？二老太爷将茶盏重重一放，冷哼一声：“他怎么可能给他看遗嘱？”严老太爷神色一重，斥责：“福宁，你如何与长辈说话的？”严福宁眼眸轻转，黛眉微动。此刻，严海棠依偎在严老太太怀里，模样乖顺，显然已接受成为傅明鹤妻子的事实。严家二老面容平静，让他更加肯定了方才的猜测。我退亲后，祖父祖母说，严家傅家还是要结亲的。大姐姐说，她仰慕二公子，便由他嫁。祖父祖母让我嫁大公子，可怜严福宁想傅明鹤是县城之子，是个良配，当场同意。如今想来，他们不过是想骗他上花轿，故意绊他，酒水下药。他昏迷时无人请郎中，严家丫鬟都没跟来，桩桩件件皆为一个目的。严福宁轻浅笑了，原来换错新娘是两家长辈合谋设的局，音色虽娇软，却不失清透爽利，含了几分看透的淡然。长辈们没想到他竟然看穿了。二老太太轻轻冷笑几声，哼道：“明鹤父亲可是县城，你这个严家养女，怎么可能与我亲孙相配？”严福宁黛眉蹙起，她不是严家女，书上也没写啊。这时，严老太太站起身来：“福宁，你确实不是咱们严家的孩子。”第四章。被赶出府，他拿出一张犯旧的红纸条。你被送到严家时，身上有块玉佩，一张红纸条。严福宁接过红纸展开，上头写了他的生辰八字，倒与书上一样。叔父婶婶久不生育，他们若想有自己的孩子，就得收养一个有兄弟姐妹缘的女婴。严海棠冷笑道：“你就是那个被选中的，因为你的八字和严福宁恍然。两家长辈想撮合傅明鹤与严海棠，而严海棠心里只有傅慈义，便用了这移花接木的法子。傅家又想将傅慈义赶去乡下，严家自然不会叫。”亲孙女受苦，而他就是那个炮灰。傅慈义将视线移到他身上，娇蛮如他，此刻竟如此淡然冷静。严海棠嘴角噙着讽议，不然严家将你娇养着，是何缘故？严福宁淡淡对上严海棠的视线，心里爱慕一个，身旁却是另一个，心情如何？你严海棠怒目圆瞪，两家长辈面面相觑。今早好不容易说服海棠安心当明鹤的妻子，此刻被小丫头这么一说，严老太爷当即拍了太师以扶手，海棠与明鹤才是门当户对。二老太爷半合了目，慢悠悠开口：“明鹤有他爹关照着，今后前途无量。”海棠会成官夫人，严海棠面色一动，她似乎看到自己成了京城的官夫人，诰命在身，风光无限，这是空有美貌的严福宁无法企及的。那我先道声恭喜。严福宁唇角扬起，仿若拂去出战，一双清澈的秋水眸子更是暗藏华光，仿若养女的身份并未引起她的落魄，反而为她增添了几分清新脱俗的美。我是严家嫡长女，富家正经儿媳妇，你如何与我比？严海棠颇有得色，严福宁。不，你不配姓严。今后不准你回严家。严福宁拢了拢毛领，将下巴缩在毛领里。放心，我不回。瑰丽的霞光投在他身上，大红的斗篷，白色的毛领，衬得他姿容灿烂，如玉的肌肤散着光。特别他这张脸，最是惹人注目。严海棠最讨厌这张脸，当即厉喝：“还不快滚出傅家！”彩玉对严福宁道：“小姐，婢子去收拾行李。”慢着。严海棠盛气凌人的阻止：“严家出的嫁妆，严家出钱买的衣裳首饰都不能带走。”彩玉的卖身契在严家也不能走。严福凝解了身上的斗篷，扔在地上。风一吹，仙纸旋即泛了红，如裙紧贴腰侧，勾勒出且娇且柔的身段。
，小姐，彩玉哭了。他家小姐哪里受过这般委屈？严福宁深深看了眼彩玉，不管是书上还是记忆中，这个丫鬟一直忠心，可惜自己身无分文，没法带走她。彩玉哭着跪至严老太太跟前，求道：“老太太，看在二小姐唤您祖母这么多年的份上，您帮帮二小姐吧。”严老太太眉头紧锁，福宁长得漂亮，她是欢喜，今日带彩玉过来，本意也是想要彩玉继续跟着福宁的。但海棠是他的亲孙女，两相比较，心就偏往了亲生的。念及二儿子与儿媳在收养了福宁后，已经有了自个的儿女，严老太太终于出生，就带几身衣裳走吧。游廊处，龙凤胎姐弟傅南咬、傅北莫走来。傅南咬因腿瘸走得慢，便先高声道：“哥，娘还等着嫂嫂去敬茶呢。”话一出口，他才发觉场面不对劲。傅慈义道：“跟娘说，收拾东西，从今开始咱们住乡下。”严福宁心里没底，她不是严家小姐。傅慈义虽然被赶出傅家，但还可去乡下。他若趁机报复，不同意他跟去的话，看他站在原地不动。傅慈义侧头，不走。严福宁叠声道：“走的。”走的好啊好啊，嫂嫂跟咱们住到乡下。傅北莫快步走到傅慈义跟前，转而对严福宁笑嘻嘻道：“嫂嫂，我告诉你，乡下可以挖蚯蚓。”严海棠吃道：“傻子！”傅北莫冲严海棠瞪圆了眼：“我不是傻子。”严海棠哼笑：“你就是傻子。”严福宁，你骂谁傻子？少年生的白净模样，天真纯真，就凭他喊他嫂嫂，他就得帮腔。女配是个骄纵跋扈的，他又不是学不来。严海棠，我就骂他了。他不就是个傻子吗？严福宁，傻子骂谁？严海棠狐疑的指向自己，不敢置信的问：“你说我傻子？”严福宁反问：“你既承认，还问什么？”傅慈义淡漠的脸上眉梢微动，旋即抬不走。他见识过某女的牙尖嘴利，深知她对人有一套。只是他帮北莫，令他意外。严海棠气急败坏的想来抓严福宁的脸。严福宁身形灵巧的一蹲，从地上捡了斗篷，就往严海棠头脸甩去。也不知他用了什么巧劲，严海棠只觉得脸上热辣辣的疼，耳畔嗡嗡作响。像是被扇了巴掌，祖母严海棠跺脚，委屈可怜的往严老太太身上靠去。祖母罚他，严福宁不再理会严海棠，快走几步，群居掀起潋滟的弧度，不多时便跟上了傅慈义的步履。略略略，傅北莫冲严海棠扮了个鬼脸，而后小跑到游廊下。扶着傅南瑶也走开了，二老太爷派人盯着晚娘母子整理东西，生怕他们把值钱的东西偷走。看他们只带了几身衣服与被褥，当即表示可以叫车夫驾车将他们送去乡下。马车上，晚娘拉着严福宁的手，温柔道：“孩子别难受，你一定能找到亲生父母。你如今是慈义的媳妇，我也会将你当成亲闺女看待。”严福宁看他双眼虽瞧不见，但面容姣好，举止温婉，遂不知不觉地低柔了音调。我不难受，婉娘用手心给严福宁暖着手，我还要谢二小姐退了亲，让我得了你这个儿媳妇。傅南瑶忍不住插嘴：“嫂嫂，那个女人推坏，退了哥哥的亲，如今还将咱们全赶了出来。”她眉眼灵动，模样娇俏。嫂嫂喊得脆生生的。傅北莫点头：“推坏，她方才骂我傻子。我其实……”严福宁不知怎么接话，他们还不知道新娘子换错了，想说正是她退的亲，可望着眼前这对姐弟亮晶晶的眼，严福宁没勇气，此刻就开这个口。第五章。睡间房，婉娘瞧不见，便伸手摸严福宁的脸，摸了会，含笑称赞，好相貌。傅南咬笑着颔首，那是我嫂嫂最好看了，这额头磕得够严重的。婉娘碰了碰严福宁额头上的包，还疼吗？严福宁很不解，为何傅慈义将旁的事跟母亲与弟妹说了，唯独昨夜换错新娘一事不说。正思索着，额头的包被碰急，他低呼出声：“嗯。”疼的嗓音娇软惹人怜，含了丝鼻音，仿若带着钩子，直直的往傅慈义的耳朵里钻，听得他俊眉紧蹙。傅慈义沉了脸，瞥一眼严福宁七双赛雪的粉面，蓦然出了车厢。见他神情，严福宁暗道：糟糕，莫非要到了乡下，他才会告诉母亲与弟妹，昨夜换错了新娘，他才是那个退他亲的女子。而后狠狠报复，车轮碌碌，马蹄急踏。出了县城，途经镇上，马鼻打了响涕，喷出长长一口白气。车子一路颠簸着往乡下行去，路越来越窄，也越来越不平。严福宁抓紧车臂，掀开车帘往外看，路上多的是车辆与行人，瞧模样都在准备年货。唯有他们不同，昨日腊月念六成的婚，今日腊月念七。富家严家是真狠，年底赶人。到了村里，在一处农家小院门口，马羊蹄发出一阵长长的嘶鸣，车子终于停下。小院在山脚。是整个村子里最偏僻之地。傅北莫扶母亲下车，去往堂屋。严福宁扶傅南咬出了车厢，车到地面有一定距离。傅南咬那条瘸腿不能。
能受力，站在车上停了脚步。严福宁跳下车，伸手要再扶傅南咬，却不想傅慈义先他一步，将傅南咬搀下了车。严福宁尴尬的缩回手，举目四望，傅南咬站到他跟前，语带歉意：“嫂嫂，不好意思，我腿脚不便，以往都是哥哥与弟弟照顾我。”已经绕到车后，准备搬行李的傅慈义闻声望来，某女退他亲时，揪着妹妹腿绝辱骂。倘若此刻他故技重施，严福宁对傅南咬笑了笑，别这么说。忽而对上傅慈义清冷的眼神，特别是他眉宇间毫不掩饰的厌恶，严福宁的笑容登时僵住。傅慈义淡漠垂眸，拎了两袋行李往屋子里走。这时车夫没好气道：“快把行李全拿下去，我好早些回城，都快过年了，真是晦气，让我赶这趟车。”傅南咬气道：“你怎么这样说话？我怎么说话？没把你们扔半道已经不错了。”车夫拎起一只大包袱就要往地上扔，严福宁连忙扯住：“这里头是被褥衣裳，你若扔了就弄脏了。你是省事，如今天寒地冻的，与我们来说，洗洗是桩麻烦事，关我什么事？咱们没得罪你，你这又是何必？”严福宁语声柔柔的，却显铿锵：“二公子学问好，今后必成大器。他连书都带不出副驾，如今没书可念，还成什么大器？”话虽这么说了。车夫到底没在扔行李，说话的声音也低了不少。傅慈义对严福宁此刻所言没什么感触，书舍门口骂他死读书之语，犹在耳畔。倒是傅南咬惊喜道：“嫂嫂也觉得哥哥学问好。”旋即无奈气道：“那个坏女人只会说哥哥死读书死脑筋。”严福宁怔住，女配还这么骂过，回忆须臾，还真有。梁子结得太深了，不再多想。他抓紧大包袱提了就走，奈何包袱太重，他才走两步，整个人就直直斜去。傅南咬见状，搭了把手。傅慈义出无条件，当即出声：“妹妹不能提重物。”严福宁忙对傅南咬道：“我来就好。”话落，两只小手拼命攥着大包袱，背齿咬住下唇，吃力地往屋子里走。傅慈义与他迎面走着，目光直视前方。某女往日跋扈娇蛮，如今刻意压低了声线，娇弱的仿若受了极大的委屈。他不想看他，但视线余光不可避免地落到他的身上，素白的小手紧紧抓着包袱，指尖因为用力已经泛白，当初就是这双手撕毁了他们的婚书。傅慈义附在背后的手不自然地攥紧，傅南咬挪了两步，轻声道：“哥，方才是我主动拎的。”傅慈义不作声，傅南咬又道：“我腿脚缘故提不了重物，嫂嫂娇养长大也提不动的。”严福宁进了屋。将大包袱放在靠墙的木凳上，返回车旁搬行李时，他颇为诧异费解，自己拎哪个大包袱，某人提溜着就走，四专门与他作对。无奈之下，他只好拿了小包袱。不多时，行李搬完，车夫驾车疾驰而去，一家子在堂屋分房住。十五年前，我与慈义在此住过一段时日。我虽瞧不见，这里我还是熟悉的。晚娘虚指了东首厢房，我与南咬住一间，边上那间小的给北莫住，而后手指虚空的一向熄灭。这边屋子就给慈义小两口住。严福宁环视一周，院子不大，用竹篱笆围了一圈。堂屋坐北朝南，边上是灶间，东西两侧有厢房，各有两间，皆是一大一小。然篱笆已破败。七零八落，屋子墙面多有剥落、斑驳、破损。严福宁望向西首厢房，他住西面这间小房间没问题，能落脚就不错了。傅北莫过去推开了西面小间房的门，从外望去，后屋顶破了个窟窿。如今天气是住不了的。娘，这间小的太破，给哥哥住不合适，给嫂嫂住也不合适。婉娘笑道：“这间小的是柴房，你哥嫂成了亲自然住那间大的。”严福宁愣在当场。他与某人得睡一间房，傅北莫似懂非懂的点了头，返回来搀扶母亲往东面大房间走，边走边说：“等我成亲也要住大房间。”婉娘笑着道：“好。”傅慈义不发一言，拎了母亲与妹妹的行李放去他们房间。傅南咬拿了些自己能拿动的东西，也出了堂屋，唯有严福宁站在堂屋里没动。没多会，傅慈义折返回来，拎起包着被褥的包袱走了两步，觉他仍立在那处。傅慈义眸色沉沉，嗓音微凉：“你想睡堂屋？”第六章。四目相对，不，不是。严福宁拿了只小包袱，挪了脚步。包袱里是他的衣裳，在梅旁的行李。两人一前一后进了屋，屋子许久不住人，即便步履轻缓，仍扬起不少灰，被光照亮的尘埃亦随之浮动。严福宁有心想问他为何不告诉家人，他才是退他亲的人。可看到屋中那么多灰尘，只好闭嘴收拾。刚搬到乡下，行李虽不多，但整理起来仍费了不少时辰。午间，晚娘自责，都怪我不中用。他们从傅家出来，没带米面，得饿肚子了。出来时，我带了些馒头。
，中午就这么吃点。傅慈义拿出一只布袋放到桌上，午后我去山里捡柴，顺便打点野味。说话间，他先给了母亲一只馒头。傅北莫动作快，左右手各拿了一只，开啃。傅南咬拿了只馒头，放到严福宁手上，扫扫快吃。严福宁，谢谢。天气冷，馒头早冻硬了。傅北莫只啃了几口，就吃不下了，嚷着要去捡柴。婉娘道：“索性吃了朝食的。”呃，一餐没事，就是苦了我的儿媳妇。虽说儿媳妇不是严家亲闺女，却是自幼娇生惯养的，嫁给他大儿子就跟着吃苦。光是想想，他就心疼的不了。严福宁小口吃着，不知如何接话。只道我不饿。都说婆媳关系是自古难题，但她名义上的婆母是真的好，说话温柔，人又长得温婉。微顿下，严福宁又道：“我也去捡柴，怕某人不待自己。”他抬眸看他，傅慈义完全没料到他会这么对上他的目光。他立着，与他对视，诚意高一低之态，此般角度，他能轻易将他的神情收于眼底。他眼睫浓密纤长，水汪汪的眼眸一眨不眨地盯着他，仿若其人怜爱的小狐狸，天真带着狡黠，就说此女做什么都带着目的。如今他无地可去，开始在他跟前装可怜了。但叫他惊诧的是，他的眼睛清澈干净，让他们兄弟去救城。婉娘的一句话令四目相对的两人收回了目光，各自啃冷馒头。严福宁垂眸道：“多一个人可以多捡些。如今天冷，柴烧的也快。”婉娘这才同意他去。临行前，傅慈义拿了几根布条缠绑在一起，准备捆柴用。严福宁从柴房翻出只背篓，背在了身上。两人喊了傅北莫一道往山里走。天气冷，靠近村子的山头几乎没有什么大的柴禾可捡，三人只好往深山行进。傅慈一人高腿长，走在前头，一路无言。傅北莫跟在严福宁身旁，一边走一边踢着地上干枯的小枝丫，嘴里唧唧歪歪的说个不停。嫂嫂看过蚂蚁打架吗？严福宁摇头，没有。蚂蚁打架可好看了，下回我拉嫂嫂一起看。好。傅北莫欢喜道：“哥哥姐姐从不答应陪我看，还是嫂嫂好。”前头走着的傅慈义脚步微不可察的一顿，某女好，表象而已，他倒要看看。他能演到何时？深山大抵有野兽出没的缘故，人迹罕至，地上柴禾很多，不一会，三人就捡了不少。他们将柴禾堆到一起，捆成捆，待柴禾捆成四垛。傅慈义清冷出声：“在此等我，我去去就回。”傅北莫，哦，严福宁，好。等傅慈义的身影消失在视线里，严福宁往另一边走去。傅北莫跟上他的脚步，以为他还要捡柴，遂开口：“嫂嫂的背篓太小，装不了柴禾。”严福宁拍了拍手上的尘土。背篓不是来装柴禾的，那是干嘛？傅北莫追上去采蘑菇，严福宁停了脚步，四下张望，找找附近有没有什么枯木。运气好的话，他话还没说完，就看到一棵躺卧的枯木上长满了野生平菇。严福宁快步跑去，一朵一朵摘下，往身后的背篓里放。傅北莫学他的样子，摘得小心，也往他的背篓里放。很快，背篓装得满满的。傅北莫嘟囔：“装不下了，没关系，小的留一点，下次咱们再来摘。”等两人回到柴垛旁，傅慈义还没回来，严福宁解下身上的背篓，捏了捏泛酸的肩膀，这身子真是娇气，只是背这么一筐平菇，肩膀就酸疼不已。傅北莫拿了根枯枝，蹲在地上划拉，忽然叫：“嫂嫂，快来看，有蚂蚁！”严福宁动了动胳膊。走到他身旁，拢了拢裙裾，也蹲下身。地上确实有几只蚂蚁，他们没打架。傅北莫一本正经道：“对，他们喜欢打群架。”严福宁惊讶道：“你的观察力很厉害呢。蚂蚁过的是群体生活，不同族群的蚂蚁时常会发生冲突，引起火热拼杀，就好比两方军队冲锋陷阵一般。眼前天真的少年能观察到这点，确实厉害。”头一次被人夸，傅北莫显出几分少年样来。他挠了挠头，笑得羞涩。别人只会骂他小傻子，只有嫂嫂不同，会夸他。傅慈义回来时，就看到两人蹲着，低着脑袋瞧地上，听到脚步声。地上两人齐齐抬头。严福宁看某人手上拎着一只野鸡，而他身上干净清爽，丝毫没有抓野鸡留下的狼狈。此人不是文弱书生吗？还会逮野鸡？转念一想，梳理他将他捆绑起来，拿刀刃抵着他的脸。此等人物大抵是不文弱的。傅北莫高兴地冲兄长挥手：“哥，快来看蚂蚁。”傅慈义故自道：“暮色将落，咱们下山。”傅北莫吐了吐舌头，趁兄长转身的间隙，冲他扮了个鬼脸，模样滑稽又天真，引得严福宁哥哥笑出声。傅慈义闻声转回头来，双眸微微一沉。严福宁指了笑，背起背篓，傅北莫则老老实实的去挑柴。傅慈义将野鸡绑到柴盒上，挑了两捆重的柴。带头朝山下行去，待他们快到家时，望见院子里站满了人，有个女子叫嚷着：“大家评评理，霸占别人院子的是不是强盗？”富南咬气的小脸通红：“什么叫霸占？这就是我们的院子。”那女子双手叉腰，扯开嗓门大声道：“这是我的院子，我爹娘准备用这院子给我找个上门女婿。”村里人都知道。第七章。
与我同床。村民们纷纷附和。晚娘在屋子里，因眼睛瞧不见，只能摸索着往门口走。乡亲们应该还认得我。如今我们搬回来住，往后请大家多多关照。傅南咬听到母亲的声音，连忙转身扶她。村民这才看到傅婉娘。十多年过去，傅家大房的瞎眼闺女竟然没什么变化。有大娘道：“原来是婉娘啊。”你们不是搬去县城了吗？有大伯道，上午有人看到马车进村，原来是你们啊！婉娘微笑道：“是我们，我让孩子们来他们爷奶辛苦劳作过的地方看看住住。”大娘连连点头称赞：“好闺女，傅北莫不喜欢这么多人在自家院子里，挑着柴禾，快走几步。”大叫：“你们是什么人？快从我家出去！”村民们闻声皱了眉。往后可是同在一个村里住的，哪有刚搬来就这么说话的？可见这半大小子是个傻的。傅北莫特别不喜欢方才叫囔的女子，遂抽出一根柴禾，龇牙咧嘴，凶给他看。胡阿静见风头不对，转身就走。一出院门，被迎面走来的年轻男子惊艳到了。周围几个村庄，即便去到镇上，他就没见过比眼前更好看的男子了。他的上门夫婿就这么来了。至于这院子，他得回家跟爹娘爷奶商议下。村民们看完了热闹，也陆续出了院子。傅婉娘是个瞎的，你们也看到了吧？她闺女那腿是瘸的，挑柴那小子像是傻的。啧啧啧，这一家子呀，你们没看到吗？后来进来那个挑柴的，长得又高又俊，跟在他后头的女娃子，那脸蛋嫩的能掐出水来。你们说好端端的放着县城的宅院不住，搬到乡下来是有什么猫腻？那得问胡家了。胡阿静的阿奶不就是傅大夫二的亲妹子吗？傅大老夫妻早几年不在了，如今县里的傅家由傅二老夫妻做主。村民们的议论悉数入了傅慈义的耳，他冷沉了脸，将柴禾搬进柴房，拎着野鸡去了灶间。严福宁正在灶间放下背篓，看某人进来，问：“那个需要我帮忙做什么吗？”傅慈义并不看他，嗓音淡漠：“不必，严爸。”他丢下捆着双脚的野鸡，提了水桶就出了灶间。不多时，晚娘由龙凤胎搀扶着也来了灶间。面对他们，严福宁倒不像在傅慈义跟前那般拘谨，不是他想拘谨，实在是某人眼角眉梢，浑身上下散发的皆是冷意。也不怪他如此，是女配退婚在先，害他失了颜面。如今面对他，自然没有好脸色。灶间四人闲聊了几句后，傅慈义提着两桶水回来。傅北莫想帮兄长将水倒进水缸里，被兄长阻止，水缸得洗洗。傅慈义说着，拿了把菜刀，开始处理野鸡。那抹鸡脖子的动作干净利索，看得严福宁忍不住咽了咽口水，目光移到水桶，两只水桶体积颇大，河边到院子有不少距离。他一路走来，气息平稳，再加上他抹鸡脖子的动作，不由得让他想起了梦里他拿匕首划了他的脸。此人不是简单的书生，他这娇弱的身子惹不起。严福宁不再看他，从水桶里舀了水，洗了两把野生平菇。傅南瑶也没闲着，走到灶台后头烧火。傅北莫看到一个水桶空了，自告奋勇地道：“娘，我去打水回来洗水缸，去河边小心些。”晚娘嘱咐他，算同意让他去。傅北莫应了，提了水桶就跑。这边傅慈义嫌退毛麻烦，直接将皮包了。此法很快处理好野鸡，丢入锅里。今晚先吃鸡喝汤，明天我去看看有没有野兔之类。傅南咬笑道：“好呀。”野兔肉多，严福宁打开锅盖，放了平菇进去，拿勺翻动了，提提鲜。晚娘颔首，好，咱们现在连调料都没有，放平菇提鲜好。说着又叹息，这么生活不是办法，人哪能不吃饭的？可如今他们连米面都没有。若说中午不太饿，是因为吃过朝食。这惠子天色大暗，早都饿得前胸贴后背了。严福宁说，剩下的平菇，我明早拿到镇上去卖，看能不能换些米面回来。晚娘欣喜，儿媳妇是个会过日子的。不多时，傅北莫打水回来，一到灶间就开始洗水缸。听着灶间四个孩子都在忙碌的声音，晚娘露出欣慰的笑意。野鸡比较柴，煮了颇久，等肉煮得软烂时，天色已彻底暗下。因实在饿了，平菇鸡汤即便没放调料，一家子仍旧吃得喷香。中午吃剩的馒头滋味瞬间好了几倍，伴着外头时不时传来的爆竹声，这餐饭吃得颇为温馨。深夜，一家子简单洗漱后，各自回房。严福宁回到房间时，傅慈义正在整理床铺，多谢你。收留我，他嗫嚅着开口，好似觉得他说法不对。傅子义半撩眼皮捏他一眼，却不纠正。严福宁又道：“是我退你的亲，新娘换错一事，你没同家人说，这事也要谢谢你。”微顿下。他补充：“我不是不让你说，他要想说，他也拦不住。而且他自己也想说，只是觉着得寻个合适的时机。现在的目标，他得赚钱，念及他成为狠力绝情的权臣，起码还有近两年的时间。这两年内，他尽量顺着他的毛，多多赚钱。待有了钱，就赔偿他精神损失费，他自己也可以在这个世界好好的生活下去。”嗯，两全其美。傅慈义不知他脑中在想什么，只道：“我娘他们善良，我不说，只是不想他们伤心。”哦，他。话锋一转，只有一张床，你睡地上。严福宁啊。
如今天寒地冻的，他一个男子好意思叫他睡地上。傅慈义不接话，直接坐到床边。严福宁走到他跟前，小声询问：“我怕冷。”我可以睡床上吗？你的意思是要与我同床？傅慈一抬眸，眼底夹杂几缕打量，很快不见半点波澜。严福宁一怔，似乎让他睡地上也不妥，毕竟这里是他家。念及此，他点头，嗯，我睡姿很好的，保证不碰你，好不好？给他雄心豹子胆，他也不敢碰他。第八章。晋察喊娘，其实他也不想与他同睡一床，问题是他不想睡地上啊，地面是用泥土夯实的，又湿又冷，睡地上没有褥子垫着，谁受得了？若用被子裹着睡，被子弄脏不说，瞧被子挺窄的，也裹不够。好在床上有两张被子，对比直接睡地上，他与他一人一被，也不是不能接受。见他不接话，又怕他硬要他睡地上，严福宁硬着头皮拿起一块床单，床中间用床单拉个帘子，如此隔开，互不侵犯，可以吗？傅慈义神色微凝，互不侵犯。白天说他必成大器，此女大字不识，说出来的话似乎有点墨水。大抵因严家有钱，严家人平日里惯会附庸风雅之故。严福宁取了根绳子，在床架的两头居中位置拉紧绑了，挂了床单上去。床单垂顺下来，垂到床头床尾处，又各用细绳绑了，还挺结实的。他捏着床单微晃，你看如何？双眸似水，眼尾含着笑意，一眨不眨地盯着他。傅慈义蓦然垂眸，径直躺下睡了。严福宁正愣片刻，绕到床另侧，倚上了床，吹灯脱衣。他轻手轻脚地躺下，窗外山风呼啸。傅慈义眉心皱起，他不喜床上有旁人。然，两年期限是他锁定，他暂且忍忍。如今家里缺吃无银，此般日子于娇生惯养的他来说，一日两日还算新鲜，待十日一场，便是对他极大的折磨。他倒要看看，再过几日他会作何？次日，晨曦渐露。公鸡打鸣声此起彼伏，严福宁闻声伸懒腰，手臂打到垂挂着的床单，一个警醒。乔床尾已无某人的衣裳，想来他一起床，轻吐一口气。他忙下床，寄人篱下，可不许赖床。今日他得去一趟镇上卖野生平菇，时辰越早越好。待他到灶间时，傅慈义已将水缸灌满，昨夜饿得厉害，馒头与鸡肉都吃光了，还剩下不少鸡汤。严福宁洗了两把平菇撕碎，与鸡汤一道煮了，当朝食。用完朝食，婉娘拉住严福宁的手，微笑摸他的脸。严福宁不明所以，傅南咬笑道：“嫂嫂，娘叫你敬茶呢。”傅慈义诞生道：“娘，家里没有茶叶，敬茶可免。你这孩子如何说话的？为娘等着儿媳妇换为生娘呢。”婉娘看向大儿子，目光虚空，并未聚焦。严福宁知道某人并未将他当成妻子看待，与其一般，自己也没将他当成丈夫，但他们名义上是夫妻，不管将来如何。敬茶是应该的。严福宁用温开水代茶，敬了茶，喊了娘。婉娘听得高兴，往严福宁手腕上套了只玉镯，如此贵重，我不能要。严福宁想将玉镯取下，被婉娘按住，这镯子我自个的，你安心带着。多谢娘。女配退亲时说过甚多不当之语，此刻严福宁心里不免有愧。你这孩子跟娘还客气。婉娘笑着，转而对龙凤胎姐弟道：“南瑶北漠，你们先出去，娘有话跟你们哥嫂说。”姐弟俩趁势。出了堂屋，婉娘一左一右的拉着儿子儿媳的手，悄声问：“你们已是夫妻，两晚过去可有圆房？”他眼忙，即便有圆怕也瞧不见。南瑶又待字闺中，不能叫他看，只能当娘的自个问了。严福宁当场实话，傅慈义沉默片刻，面上无甚表情道：“娘，儿子专心科举，无心其他。”婉娘想要劝，严福宁连忙道：“娘，时候不早，评估得尽快卖了。”对对对，婉娘叠声道。慈义，你一道去，不用我一人就成。严福宁婉拒，倘若可以，他巴不得离某人远些。虽说他不识去镇上的路，但可问人呀。婉娘不放心她女孩子家家的一个人去，便言辞要求大儿子一道。严福宁回房换了套素净的衣裳，而后回灶间背了背篓，脚步刚跨出灶间的门，便瞧见某人也换了套素净的长袍，已在院门口等他。两人同家人说了声，便一前一后的出了门。傅北莫挥手，嫂嫂早些回来。严福宁转回头，含笑应了。傅南咬不禁问：“你怎么不喊哥哥早些回来？嫂嫂昨日陪我看蚂蚁。”傅北莫的目光一直跟随哥嫂的背影，喃喃道：“哥哥不是男子汉，不帮嫂。”嫂嫂背背篓，婉娘听了笑。北莫长大了，傅北莫不满道：“昨车上嫂嫂喊疼，哥哥也没帮嫂嫂呼呼吹下。”婉娘笑意更甚。一刻钟后，严福宁跟着傅慈义出了村子，去往镇里的路上，有不少牛车、驴车经过，有赶车的人冲他们喊：“喂，坐车吗？”五文钱一人到镇上，傅慈义不发一言，顾自走着。严福宁则摆摆手：“不用了，他们一个铜板都没有，且牛车、驴车速度慢。”
，车板上已人挤人的坐满了。赶车人挥了下鞭子，不做没事，下次生意。车上有位年轻妇人吃道：“瞧他们身上衣裳料子不错，竟连牛车都坐不起。”他身旁坐着的男人掏出几个铜板给赶车人：“这是咱们夫妻回城的车钱，多的那两个铜板就定前头这两位子。”此举引得车上众人一顿夸，都说他嫁对了人。年轻妇人笑容羞涩，眼瞧路边行走的那对人模样都俊，但那男子前头走着，压根没理会身后背着背篓的少女。如此一对比，年轻妇人心里越发觉得自个的丈夫好，身体虽往。丈夫更贴近了几分，牛车速度虽慢，但还是比人行走的速度快。待车子远去，严福宁快走几步，想要跟上傅慈义。傅慈义不想与他距离太近，察觉他加快脚步，他便也加快。严福宁蹙眉，他提了速，却还是追不上他，遂小跑几步。你可不可以等等我？语调软软的。含了几分不自知的娇，傅慈义面上毫无波动，脚步到底放缓不少。严福宁终于跟上了他的脚步，他自觉自己的身量在女子中算高的了，而此人比他高出一个头，走在他身旁有种莫名的压迫感。我一个人去可以的，你回吧。他不待见他，他还想以后的日子好过些，没必要此刻讨人嫌。第九章。出手助人，傅慈义往身旁瞥，他肌肤白皙，侧颜精致。很快，他不动声色地移开目光，淡漠道：“母亲的意思。”哦，严福宁应了声，边走边记录，下回就可独自去往镇上。两人一路再无话。又过了半个时辰，终于到了镇上。镇上的街道用青石板铺成，两旁眼角轻翘，店肆林立，行人商贩络绎不绝。傅慈义的目光在街上寻梭，瞧见一家书肆，侧头道：“两刻钟后。”此地会合，好。严福宁点了头，看他抬步离去，他的眸光移到街旁，有不少人蹲坐地上，身前摆着不同的蔬菜，如此摆摊倒是个法子，但他很快发现问题，来往的人一般只问，很少有买的。他若与他们这般，很难在两刻钟内将背篓里的平菇卖光，还是找家客栈或酒馆问问。打定了主意，他朝前方一家酒楼走去。半道有小姑娘的啼哭引起了他的注意，他循声望去，只见医馆门口有个二十来岁的男子搂着小女孩，嗓音哽咽：“我女儿哭成这样，能不能行行好？先帮忙看了。”医馆内的人扯着嗓子回他：“瞧你模样，能否拿出一吊钱都是个问题。万一你出不起呢？”男子一边安慰女儿，一边求人：“请帮我女儿医了胳膊，回头。”我一定把枕巾补上。这时，馆内大夫缓步出来：“你女儿胳膊再不看就废了。你若有钱，先回去取。”一听这话，男子急得差点哭出来：“再不看就废了，还请尽快帮忙看看。”就在他准备跪下磕头请求时，严福宁略略弯腰，端住了小姑娘的胳膊，指这么一处，他便知小姑娘只是秃就罢了，遂一手握住小姑娘的手腕，一手托住她的胳膊肘，拇指压住桡骨头处，使得巧劲一伸一曲，一声轻微的淡响响起。坐馆大夫斜了严福宁一眼，对男子道：“你女儿的胳膊让不相干的人这么碰了，更难在医。”男子为难道。这位姑娘，我女儿的胳膊。严福宁碰了碰小姑娘的脸，温声问：“你举举胳膊看，还疼吗？”小姑娘眨巴眨巴，挂着泪珠的眼睛，举起小胳膊，忽地笑出声：“不疼了。”男子欣喜问：“真不疼了？”小姑娘摇头，奶声奶气地说：“爹爹。”真不疼了呢！男子不敢置信地捏着女儿胳膊肘，确认真的不疼了，才想起要感谢方才那位背着背篓的少女。父女俩举目四望，哪里还有那个少女的人影？此刻的严福宁已进了一家酒楼内。老板，这是深山里采的野生平菇，能否换个好价钱？他将背篓放下，取了一朵平菇给掌柜瞧。掌柜接过捏了捏，点头赞道：“不错，新鲜水嫩。”旋即比了个数。鉴于这是野生的，给你25文一斤。严福宁不知25文是个什么水平，回忆了下书中花钱的部分，甚少有物价的描写，只好问：如今大米多少一斤？掌柜打量他，看他穿着不像是没钱的人，思忖着：许是哪家千金，为了以后能在婆家执掌中馈，来体验生活来了，遂坦诚报了个价。十文钱一斤，那我这野生平菇你都要吗？掌柜颔首，确实是野生的，我都要了。严福宁同他商议，这些平菇是我亲手摘的，看在这份辛苦上，能不能算三十文一斤？哪有这般讨价还价的？可见眼前的少女确实是大户人家出来的，对钱没什么概念。这一背篓的平菇，估摸着是他家下人去采摘的。掌柜笑着摇头。差五文钱呢，姑娘，抬手命小二称了称，除去背篓，评估净重七斤八两。严福宁再次商议，那就算八斤吧，如此也好算些，一共两百文钱。姑娘会算账？掌柜笑道：“就依你算八斤，下回记得带家人来我店里吃饭。”掌柜让小二收了评估，自个数了两百文钱给严福宁，看他没有钱袋子，便给了根红绳。严福宁道了谢，用红绳将铜板一个个穿起来，放入绣兜，绣兜霎时变得沉甸甸的。他背上空背篓，端着绣兜去了街对面的粮油店，在粮油店买了大米与面粉，顺带买了些调料，两百文几乎用光，还剩下十文钱。估摸约定时辰已到，严福宁快步走往街头。
这惠子被篓内装了十二斤大米、五斤面粉，还有调料，沉得他肩膀酸疼不已。女配这娇弱的身躯，哪里背过如此沉的物事？只走了几步，他便气喘吁吁。傅慈义已等了片刻，看他过来时，气息甚是不稳，遂不动声色地往他背篓里去了一眼。背篓里的物食用布袋装着，四米面之内，此女还真将平估卖出去了。他轻咳一声，要坐车吗？就在这时，方才来时遇到的赶车人冲他们喊：“小夫妻坐车吧。”两人时闻前，严福宁肩膀上的疼，让他顾不得旁人对他与某人的称呼。再则，他们如今确实是夫妻。他悄悄捏了捏袖兜内仅剩下的十个铜板，这十文钱可以买一斤米了。赶车人拍拍身旁两个空位，小夫妻来时已经省钱了，回去难道也要省钱？日子可不是这么省的。严福宁实在背不动装满米面的背篓了，抿唇正要开口，便听得一道爽利的声音响起：“咱们夫妻来时就预付了铜钱，我相公多给你两个铜板，你这人怎么能将我们的位子让给旁人？”赶车人笑道：“你们迟迟不来，我就想先赶回一趟，下趟再带上你们。”年轻妇人哼了声，转向严福宁，伸出五根手指翻转几下，十五文钱，你们给我们十五文钱。这两位子就让给你们。严福宁道：“你们预定好的位子，我们不坐。”年轻妇人吃道：“十五文钱拿不出。”傅慈义站到严福宁身侧，淡声问：“想坐吗？”“不了。”严福宁又捏了捏袖兜内的铜钱，他是真的拿不出十五文钱，走得来，自然也能走回去。不想再看那年轻妇人的嘴脸，严福宁提步就走。忽而背上一轻，他忙侧头看，只见某人拎着背篓上的提手：“我来背。”他道：“第十章。”让他当家，不等他反应，傅慈义径直从他背上取下背篓，背在了自个身上。雨来时一般，他很快走在了前头。严福宁追上去，想说谢谢，话到嘴边却开不了口。背篓里的米面，某人也要吃的，他背回去也算应该的吧。傅慈义眼尾余光扫他一眼，俊美几番微蹙，只这么一背篓物食，他都能背得气喘。此刻更是一路不停的按揉肩膀，娇气，眉梢眼角的厌烦，掩不住的涌起。两人走到家时，已近中午。娘，我们回来了。脚步刚进院门，严福宁便甜甜的喊了声。在堂屋的晚娘听闻，眉开眼笑的朝声音传来的方向招手：“孩子，快进屋，外头冷。”傅慈义快步进了屋，将背篓放到一。旁，晚娘摸索过去，摸到的是大儿子胳膊，一把拍开，待抓到了严福宁的手臂，才笑着问：“累了吧？”傅慈义：“我不累。”是。严福宁唇瓣微抿，终于道：“是夫君把米面背回来的。”我不累。傅慈义眉宇微敛，眼底闪过一抹诧色。晚娘拉着严福宁坐下，柔声道：“怎能不累？”此地到镇上要走很长的路，严福宁微微笑了，接过傅南咬到的水，小小抿了一口，评估将近八斤，按照八斤的重量算，一共卖了两百文钱。又喝了口水，他道：“然后我去粮油店买了米面，顺带买了盐与糖，店里有菜籽油与酱油，要买的自个带器皿去装，就没买成。”晚娘夸赞：“我的儿媳妇真能干。”傅北莫打开米袋子，又打开面袋子，高兴道：“咱们不会饿肚子了。”严福宁嗯了一声：“十二斤米，五斤面粉，应该够咱们吃几天。”他从袖兜内拿出最后几个铜板，不好意思的笑：“买了这些，就剩十文钱了。”晚娘温柔拍了拍严福宁的手背：“孩子，辛苦你了。”这时，傅慈义掏出一把铜钱，放在了桌上，有两个铜板掉落在地，咕噜噜滚开。哥，你怎么也有铜板？傅北莫眼疾手快的捡起。傅慈义淡淡道：“写字赚的，娘收起来吧。”严福宁这才发现他的手指上有黑色的墨痕。傅南咬接过弟弟捡的两个铜板，与桌面上的落到一起数。片刻后，他笑道：“哥哥嫂嫂加起来，一共六十八文钱。”晚娘道：“这钱全都由儿媳妇收着，咱们家以后你当家。”严福宁不解：“我当家？”晚娘颔首：“嗯，娘信你。”严福宁望向某人，毕竟这里头有五十八文是他赚的，但此刻也不好问他，遂用红绳将铜板一个个穿起。晚娘高兴道：“快到午间了，咱们做面条吃。”他虽瞧不见，但和面擀面条他还是拿手的。傅北莫拎了背篓，傅南咬搀扶着晚娘，母子三人去了灶间。严福宁。您穿着铜钱，瞧某人还在，轻声问：“你的铜钱要不要自己收起来？”傅慈义自个倒了杯水喝。此刻听他所问，喝水的动作一顿，叫你管你就管着。嗓音微凉，左右不过几个铜板，又不是什么大事。灶间面粉刚放到盆里，院子里就传来纷杂的声响。胡阿静带着几个村民又来了。我大舅公、大舅婆进城时，曾托我阿奶看着这处院落。胡阿静理直气壮道：“如今大舅公、大舅婆不在人世，这院子就归我、我阿奶了。”傅南咬拍拍手上的面粉，出了灶间，喝问：“你怎么又来了？”胡阿静脖子一梗：“我来自个院子，还要你同意？”严福宁收好铜钱，出了堂屋，漂亮的眼眸直盯不远处皮肤黝黑的女子：“你是谁？”“我叫胡阿静，傅大是我大舅公，我乃是傅大的亲妹子。”你方才所言歪理，怎么歪了？严福宁淡淡道：“爷乃是不在了。”
他们的女儿、孙子、孙女回来，不能住这院子，偏生叫你一个外姓亲戚占了去，这不是歪理吗？胡阿静完全没想到，对面好看的、过分的少女，一出口就能令他激动。灶间内，晚娘让小儿子扶着回房，此院的归属问题必须有个了断了。哪是歪理？我爷奶说了，傅婉娘压根就不是我大舅公、大舅婆的亲闺女。胡阿静指了指经过的傅婉娘，而后转向身旁站着的中年男子李正：“你快评评理。”李正沉吟片刻，道：“傅大的房子，按理由其子女继承，没错，没有子女，那就由亲眷继承。”傅南咬急了，焦急的目光望向堂屋内还在喝水的傅子义。哥，傅子义放下竹制茶盏，脚步刚出堂屋，便听得一道清亮的嗓音响起。敢问律法有无规定收养的子女也一样享受继承权利？严福凝望向李正，爷乃晚年是谁在照顾他们？享天伦之乐，在此期间，胡家又做过什么？他的目光一向胡阿静面上，此刻倒是跳出来，连这处破旧的老宅都要霸占一番，这是哪门子律法？傅慈义唇角微动，此女竟懂得当朝律法。李正喉间一梗，这连李正都被对住了。胡阿静急得跳脚，收养的就是外人，外人怎么能继承？这时，晚娘将房契拿出来，展示在众人眼前。爹娘去前，你将房契上的名字改成我的了。念傅家胡家是亲眷，上回给了胡姑娘脸面，不想今日又来这一出，还请李正说句公道话。李正道：既然房契早已更改主人，便不能算作遗产。胡阿静，你还争什么？人家连房契都有。胡阿静自是无话可讲，闹了这一出，李正与村民讪讪离去。胡阿静看堂屋门口立着的年轻男子异常俊俏，舔着脸对傅婉娘笑：“舅表姑母，咱们两家终究是亲戚，今日是我不对，你莫生气。”婉娘不接话。胡阿静转而对傅慈义笑，压着嗓子，让声音尽可能好听。这位是二表哥吧？二表哥可有婚配？快走、哦，咱们家不欢迎你。傅南瑶柳眉拧起，还有我哥已经成婚了。婉娘朝严福宁所站的大致方向伸出手，儿媳妇快扶娘回灶间，娘给你擀面条。第十一章。兄弟相争，谢谢娘，我喜欢吃面条。严福宁乖顺地扶住婉娘的胳膊，婉娘又伸出另一只手，慈义，你也扶着娘。傅慈义知道母亲的心思，也不揭穿，顺着她道：“娘走慢些。”胡阿静怔怔地瞧着眼前一幕，心里忽然堵得慌。傅南咬笑问：“傅家胡家既是亲戚，我哥嫂成婚时，你怎么没能去城里喝喜酒呀？”胡阿静被问得噎住，实则是他阿奶当初要嫁到胡家，与娘家闹翻了的。老底子的事情了，他如何能说得出口？此处院子其实也不是大舅公他们叫阿奶看着的，是阿奶觉得他们去城里享福了，想要霸占，这才编了说辞给村民听的。我我可忙了，没空喝喜酒去。丢下一句话，跺了脚。他跑开了，傅北莫刚抽了根木柴出来，想要赶人，没想到人自个跑了，没劲，怎么跑了？傅南瑶冲着胡阿静的背影喊，因为他知道咱们哥哥有嫂嫂了呀，伤心了吧？有嫂嫂是好事，他干嘛伤心？你不懂。傅南瑶笑着进了灶间，傅北莫拿木柴在地上戳了戳，嘟嘟囔囔，那女人就不是个好的。我怎么不懂？我可太懂了，一斤面粉加水和面，大概能做一斤四两面条。家里五人，三个女子食量小些，一斤四两面条刚好够全。全家吃一餐，手擀面条煮好出锅，大家吃得很香。娘做的面条真好吃。严福宁由衷赞道，就像吃到了妈妈做的手擀面，鼻子忽然泛酸，想家了，喜欢吃。再去盛，锅里还有。婉娘说，若能加个鸡蛋进去，面条会更筋道，更好吃。我吃饱了。严福宁低着头说话，声音有丝哽咽，听出他音色里的不对劲。傅慈义略略侧头，只见他半垂着脑袋，瞧不见他神情。严福宁很快调整好状态，抬头又道：“下卧进山，把剩下的平菇摘了，明去镇上看能不能换些鸡蛋回来。”我只是随口说了鸡蛋，孩子你休息。他们哥俩进山，婉娘说着，让傅南咬陪严福宁回房。姑嫂俩来到洗手房中坐下，聊今日镇上见闻，到底不怎么熟。几句后，相互笑笑，竟寻不到旁的话题了。严福宁看他缓缓按着那条瘸腿，轻声问：“我可否问问你，这腿是怎么回事吗？”傅南咬拍拍腿，无奈笑道。骨头断了，再接好就成了这般。见他不愿说，因何伤了腿？严福宁也不好多问。外头传来傅北莫的声音，喊着要去山里。不一会，他便出现在房门口，笑嘻嘻地对严福宁道：“嫂嫂，咱们进山，今日指不定能看到蚂蚁打架呢。”傅南咬嫌弃道：“你怎么能带嫂嫂看蚂蚁？”傅北莫朝他吐舌头：“你又不陪我看。”转眸又朝严福宁笑：“嫂嫂人好，就是会陪我看蚂蚁。”他还夸他厉害呢。嫂嫂是天底下最好的嫂嫂。傅南咬瞪傅北莫一眼。起身，一瘸一拐的出了屋子。严福宁便去婉娘跟前：“娘，我还是得进山一趟。”婉娘道：“你这孩子去了镇上一趟，该好生歇息。上回我摘平菇时，夫君捉野鸡去了。至于北莫……”
我怕他不识路，想到深山里确实容易迷路。北漠的心智又如孩童一般，婉娘这才同意他去。三人又一道进山，难得嫂嫂说服了母亲，跟他进山。赴北漠一路雀跃，跟在严福宁身侧左蹦右跳，看他背着背篓，他很自然的从他背上取了背篓，背在了自己肩上。傅慈义照旧走在前头，一转头看到弟弟举止，眉心蹙了蹙，空背篓实则不沉，因背着平姑去镇上，肩膀受了损伤，此刻肩头一轻，严福宁轻松不少。谢谢北漠，他的嗓音娇娇柔柔的，傅慈义极深的眸色弥漫上一层厌恶，这个寸寸击溃他骄傲与自尊的女子，连嗓音都那么令人厌烦。傅北漠笑得更欢了，打定主意，等摘了平姑，由他背回家。走了挺长时间，终于到了昨日摘平姑的地。傅慈义道：“今日可能用时会长。”些，你们别乱跑，丢下一句话。转身离开，傅北莫放下背篓，与严福宁一起摘平菇，不一会就将枯木上的平菇全摘完了。傅北莫拍了拍手上的泥土，扫扫，昨日多，今日少。严福宁看，只占了半背篓的平菇，眉头一蹙。昨儿他们离开时，还有不少，足够装满满一背篓，还能有多的。而今日忽然少了许多，大抵被人摘过了。傅北莫气道：“谁呀、啊？”严福宁平静道：“昨儿回家时，不少村民看到，所谓靠海吃海，靠山吃山，村民自然懂得。”这野生平菇是可以吃的，村庄附近的山头很少见到可食用菌类，大抵是一长出来就被人摘了。昨日他们看他背了满满一背篓，不羡慕才怪。附近山头没有，他们就会进深山找，这就被人摘了去。傅北莫骂骂咧咧，他们太坏了。严福宁道：“咱们在附近再寻寻。”奈何叔嫂俩在附近绕了一大圈，愣是只零星的踩到几只野生香菇。看着颜色暗淡的野生香菇，傅北莫很不高兴，冲严福宁笑了。这几朵是香菇，晒干后香。味更浓郁，用来炖鸡味道很不错，好吧。傅北莫乖乖的跟严福宁回到枯木旁等傅子义，等了很久都不见他人影，傅北莫就在地上寻蚂蚁，严福宁就站在山头四处眺望，看到远处有片竹林，想着不知可否挖冬笋，待有空去瞧瞧。又等了两刻钟，傅子义终于回来，此次他打了两只野鸡，一只野兔。傅北莫眼眸一亮，哥哥厉害。傅子义将两只野鸡与一只野兔拎到一起，伸手去捞背篓，却被傅北莫抢了先。来时我背。回去也得我，他是才分明笑着的。这惠子敛了笑意，严肃道：“我背背篓，嫂嫂会对我说谢谢。”严福宁闻言不禁莞尔，谢谢北莫。傅北莫笑得得意，傅慈义沉默收回手，他有病才去帮他背背篓。镇上回来，他背了一路，也没听他说谢谢。第十二章。姑娘留步，三人回到家。傅南咬看此次有野兔，欣喜的拉了傅慈义的袖子。哥哥真好，竟真的打来了野兔，咱们今晚就吃，可以吗？傅慈义点了头，笑得宠溺。依依你，当即放下野鸡，拎着野兔去河边处理。严福宁一怔，原来他能笑成这般，抿了抿唇。他去到婉娘身旁，娘，今次评估摘得少，不妨是。婉娘笑道，快洗个手，谢谢。娘，嫂嫂还摘了香菇呢。傅北莫捧了一把香菇给母亲闻，婉娘含笑点头，是香菇，香菇不多，就留家里。严福宁边洗手边说：“婉娘，好，听你的。西时有兔肉，有平菇汤，吃了大米饭，这餐是来到乡下吃的最饱的，气氛甚是和乐。夜里月色如银，风冷彻骨，月光洒落在山野间，偶有烟花燃至半空。严福宁先回了房，昨晚睡前他只是简单洗漱了，今日说什么都得擦个身子，在此地沐浴是装奢侈的事，没浴桶不说。”还得烧一大锅开水，他只好端个木盆，打了热水，拿帕子擦洗。这具身子真是过分娇气，痛感又甚于常人。帕子擦到肩膀，痛得他浑身哆嗦，侧头扭着看，才知肩膀已磨破了皮。真有他的，有衣服相隔，背个背篓都能将皮磨破。待擦洗完毕，他捞过衣裤穿上。穿衣时，面料触及伤处，悠悠的疼。此般疼痛，倒也不是不能忍。就是明日如何背着背篓去镇上，他半拉着衣领子，侧头看着破皮处撕忖，冷不防的，吱呀一声，房门被人推开，冷风灌入。严福宁忙将衣领拉好，傅慈义正在原地，他白皙的肩头，两条红痕明显，红与白的色彩撞击。即便他很快垂了眼眸，画面仍旧挥之不去。严福宁慌忙披上外衫，端了木盆出去倒水，傅慈义这才挪了脚步。次日，严福宁很早。起来，用完朝食，便准备将半背篓的平菇拿去镇上卖掉。同婉娘说了声，她拎了背篓出门。今日是不能再背了，脚步还没跨出院子，一只漂亮的手一把抓过背篓，提手夺了过去。她惊呼：“你做什么？两只野鸡也得卖掉！”傅慈义将背篓背上肩，拎着野鸡顾自走了。严福宁捏了捏袖兜内的五文钱，转身回房，又取了五文，而后小跑着追上他。要坐车吗？
，他将十个铜板给他看。傅慈义连余光都不给他一个，淡漠道：“不做，你要觉得累就别去。我不累。”严福宁提了速，争取跟上他的步伐。你可不可以走得缓些？你走太快，我跟不上。娇滴滴的嗓音令傅慈义十分不悦。背篓我背着，野鸡亦是我拎着。他停下脚步，冷眸逆向他。是十个铜板太重，让你走不快。此人说话夹枪带棒，语气又冲得很。严福宁水汪汪的眼眸不争气的起了水雾。女配表面嚣张跋扈，实则身娇体软，眼泪又很不争气。他几乎控制不了眼眸泛起的水光。谁人不好得罪？女配偏生得罪这位未来权臣。此人又是睚眦必报的个性，成了权臣后，他手段狠辣，随手一翻便能掀起血雨腥风。他不免为两年内的自己捏了把冷汗。我能走快的。他眨眼逼退水雾，仰头看他，露出一截白腻的纤细梗子。那边好。傅慈义蓦然收回视线，抬步又走，终于到了镇上。傅慈义将背篓与野鸡给严福宁，这些你都能卖掉吗？他道：“我试试看，若卖不掉，带回家自个吃，成吗？”傅慈义没接他的话，只道：“半个时辰，此地会合。”看他背影远去，严福宁嘟囔了几句，视线穿过熙熙攘攘的人群，他一眼就看到了昨日那家酒楼的掌柜，他正站在门口看来往行人，掌柜也看到了他。冲他招招手，姑娘又来了。严福宁快走过去，掌柜，野生平菇还要吗？要，我正看你来不来呢。掌柜笑道：“昨日你那一背篓平菇，顾客吃了都说好。”他抬手将人往酒楼内领，可惜今日只有半背篓了。严福宁将背篓内的平菇给他看，又拎了拎两只野鸡。野鸡昨儿傍晚打的，新鲜着。掌柜要吗？如今的季节，野鸡肉最肥嫩，烹饪的好，可以卖高价。想到这，掌柜道：“都要。”说话间，命小二拿来秤杆。他亲自称了称评估，今日评估是少了点，只有三斤半。随后，他将秤钩勾住野鸡绑着的双脚上，也称了称，两只野鸡差不多分量，就按只卖，成吗？严福宁眉眼弯弯，掌柜给个价，言外之意，若他给的价高，就是成的。掌柜笑了，二百五十文一只，两只便是五百文，加上评估三斤半，二十五文钱一斤，那便是八十七文半，拢共给姑娘六百文，你看如何？严福宁算了算，笑道：“成。”他还多给十二文半。掌柜命小二将平菇与野鸡拿到后厨去，从柜台内取了铜钱给严福宁姑娘。往后有山珍野味，都直接拿我店里来。掌柜只要给价高，我自然会再来。掌柜坦诚道：“那两只野鸡若是活的，价格能翻倍。”严福宁漂亮的眼眸一亮：“真的，自然是真。有客人就要吃现杀现宰的，价格不成问题。”掌柜将铜钱数好，悉数推到他跟前。严福宁拿出荷包，将铜板装好，沉甸甸的荷包一捏就让人高兴。出了酒楼，他专门去旁的客栈与酒馆问了问，给的价格基本比酒楼掌柜给的低些。看来酒楼掌柜是个实在的，卖了东西又走了几家店，离某人约定好的时辰还有许多。严福宁打算去买菜籽油与酱油，脚步刚要踏进粮油店，被人喊住：“姑娘，请留步。”循声望去。原来是昨日医馆门口的那对妇女，小姑娘看她转过头来，甜甜的喊：“爹爹，那人真的是姐姐呢。”年轻男子拉着女儿往严福宁跟前走来：“姑娘昨日救了小女，我们妇女还未能道谢，今日有幸遇见。”年轻男子拉了拉女儿的胳膊：“小雅，快给恩人磕头。”第十三章。精打细算，小姑娘要就地跪下，被严福宁端住了胳膊，别跪！小姑娘眨巴眨巴眼，恩人姐姐长得真好看。严福宁微笑摸了摸小姑娘的脸，你也长得好看。小姑娘转回头，爹爹，姐姐说我也好看。年轻男子嗯了一声，从怀中取了一吊钱出来，递给严福宁，这是做什么？严福宁往后退了一步。昨日医馆的大夫说，医治小雅的胳膊需要先付一吊钱枕金，当时我身上没带那么多钱，只好先求他们帮忙看，谁知他们愣是不肯，幸亏姑娘出手相助。否则，小雅的胳膊就废了。说着，他将钱往前递了递。严福宁摆手推辞：“你女儿的胳膊只是脱臼，小问题罢了。你不用给我钱，她不过随手之劳。虽说她如今是缺钱，但帮忙医治脱臼，用不着收钱。”年轻男子惊道：“一吊钱便是一两银子，只是脱臼，医馆里的坐管大夫真敢开价。我是开打铁铺的，一吊钱要攒很久。”严福宁道：“赚钱不易，快收起来，却不想年轻男子一定要暴打他。姑娘，你还是收下吧，医馆乱开价。”我不舍给这钱，但姑娘心善，治好我女儿胳膊是真，这是谢礼，请收下。严福宁问：“你是打铁匠？”男子点头：“对，我以打铁为生，打制精致的银针，可会？”说到了手艺，男子劲头十足：“不是我自夸，绣花针也能做得。”严福宁颔首：“这吊钱你收起来，等时机合适，我找你帮我打套器具，做整一套银针，起码得用几两银子当材料。届时他还想做其他器具，要用到的银子则需更多。”男子高兴道：“好，他定细心做好，就当报答。”如此想。他便将一吊钱收了起来，他指向东首街头方向，往那走一里地。
，就能寻到我的打铁铺。我叫同城，到了那边提我名字，大家都知道。这时，小姑娘来拉严福宁的手，我叫童雅。严福宁捏了捏童雅的小手，微笑道：“我记下了。”抬眸对童城道：“我大抵要过段时日才会去。”童城颔首，随时恭候。不多时，童城带着童雅离开，严福宁则进了粮油店。老板，菜籽油与酱油适合价钱？店主懒洋洋道：“菜籽油五十文钱一斤，酱油十八文钱一斤。”严福宁原本准备了两只空陶罐，准备今日来买菜籽油与酱油，没想到都挺贵的。特别是菜籽油，今日虽说赚了点钱，但大都是某人捉的野鸡所得。他所赚的还是先不动，而他自己赚的得攒部分。想了想，他拿出一只陶罐，酱油十五文一斤，成不成？店主摇头。我这店里啊，一口价开了几十年了，街坊都知道，就是不能讨价还价的意思了。那就来一斤酱油吧。严福宁掏出十八文钱，将陶罐递过去。家里米面还有一些，粮油店镇上只有这一家，价格定着，今日暂时不买，等回村了问问，看谁家自己种的粮食能卖掉些。要是家里有田就好了。店主舀了一斤酱油到陶罐里，接了铜板数了数，数量没错，就允许严福宁将陶罐拿走。严福宁用盖子盖严实了，把陶罐放回背篓内，出了粮油店，在沿街的小贩那里买了两颗大白菜。大白菜便宜，只花了七文钱。想到婆母说的鸡蛋，一问价格要五文钱一个，便只买了两个。菜籽油没买成，严福宁打算买块肥肉回去熬猪油也不错。遂走到肉摊前，一问价格，叫他惊讶：肥肉七十文钱一斤，瘦肉五十文钱一斤，竟然肥肉比瘦肉还贵。摊主一身肉，砍肉骨头的时候浑身抖三抖。姑娘一看就是不怎么买菜的人，肥肉当然比瘦肉贵了。摊主甩出一块肥肉，又道：“你瞧瞧，这肥肉油光发亮，是熬油的好货。肉太贵了，怪不得书上有写，百姓们一年到头只在年节时吃上几回。如今即将过年，猪肉就更贵了。”严福宁想了想，一斤肥肉熬不出一斤猪油，还不如回去粮油店买一斤菜籽油。看他要走了，摊主喊住他：“姑娘，猪下水。”排骨与大骨棒都便宜，你要不要？严福宁收回刚要抬起的脚尖，排骨怎么卖？摊主啪的甩出一扇排骨，白菜价，整副猪骨头就一斤精肉的价钱，你要的话全带走。严福宁算是明白了，古人吃食里含的油水少，故而肥肉最贵，精肉没有多少油水，吃着味道虽好，价格及不上肥肉，而骨头最不值钱。现代好吃又贵的排骨，这里竟然很便宜，整副猪骨头太多了。严福宁指着他甩到跟前的一扇排骨，这个多少钱？便宜的话，我要了。摊主看他放在地上的背篓里有两颗大白菜，便问。你这两颗大白菜多少钱？七文钱。严福宁老实道：“这扇排骨就算十文钱。”摊主生怕他不要，忙道：“我看你背篓不大，我把排骨对拉开，放到背篓里。排骨可是人吃一半，狗啃一半的东西，无人问津的。难得这位姑娘不懂事，你刚才不是说白菜价吗？七文钱吧。”这扇排骨我就带走了。成，摊主拿刀将排骨隔几条对拉开。严福宁取出陶罐与白菜，方便摊主将排骨给他装进去。摊主贴心的给他铺平整。姑娘，我给你垫张牛皮纸，你可以把陶罐白菜放在排骨上，干净稳当。多谢。严福宁笑着付了七文钱。那么多排骨，菜籽油煎着吃肯定很香。他便回了粮油店。老板，菜籽油也来一斤。我就知道姑娘识货，我家的菜籽油一个字。很香。店主一改方才的态度，殷勤地接过空陶罐，用油蹄子量了油，舀进陶罐内。严福宁笑了，老板真风趣，生意做成。店主笑得皱纹都深了些，剩下的油滴下来缓慢。他似很有耐心，等油几乎滴光，他亲自将盖子盖严实。严福宁数了五十文钱给他，将油罐子与酱油罐并排放一起，两侧各放一颗大白菜，底下是几层排骨垫着，倒也稳当。第十四章。肢体触碰，姑娘下次再来呀、啊！店主含笑将严福宁送出门口，严福宁点了头，拎着背篓往约定的走去。背篓内东西不少，分量不轻，他斜着身子走得费力。等他到时，不见傅慈一人影，倒是不少男子别有意味的目光朝他望来，甚至连女子经过也会多看他几眼。这小娘子长得真俊，也不知是谁家的，长得这么漂亮，竟舍得让他出来抛头露面。若是我家的，我定好好养在家里。一般漂亮的女子心思活络，可不能如此露面。不同声音传入严福宁的耳，听得他心里毛乎乎的。垂眸看到两只陶罐歪斜了，他索性整理背篓内的物实，只当那些议论再不能入他的耳。差不多理好时，头上隆了一道阴影。严福宁缓缓抬头，见是他，便冲他笑。
，你来了。”傅慈一面无表情的嗯了一声。让严福宁吃惊的是，适才看他的人目光仍毫不避讳的盯着他。严福宁抿了抿唇，点脚凑近傅慈义，在他耳畔低语：“两只野鸡卖了五百文。”他如此与他说话，目的有二：其一，此地有不少人在等车，唯才不外露；其二，让盯他的人知道，他并非孤身一人。傅慈义面色倏然沉了，他不喜此女如此靠近他，然。他也察觉了周围男子的不怀好意，本想挪开的脚步，愣是没动。掌柜说了，若是活的，价格翻倍。严福宁伸出五根手指头，小声说：“一只鸡就是这个数。”见他又默不作声，他也不恼。此人本就不爱搭理他，但旁的男子的目光让他浑身不舒服。他一不舒服就喜欢说话，遂又道：“你下次能弄活的吗？”嗯，傅慈义总算应了声。严福宁笑盈盈道：“那极好。”就这时，有牛车赶到，车上的人纷纷下车，赶车人环视一周，找同村村民，目光所及是那对俊俏小夫妻，遂扯了嗓门：“喂，小两口，今日坐车不？赶车里，你怎么只招呼他们坐车？昨个一来一回都喊了，也没见他们坐车，他们没铜板，你费什么口舌？”说话的仍旧是昨日那位年轻女子。只见她拉了一把自己丈夫，站了车板上相对好的两个位子，赶车里嘿嘿。一笑，不瞒你们，我就喜欢再长得好看的客人。年轻女子哼了一声，挺了挺自个傲人的胸脯，捋了捋鬓发，她才好看呢。那小丫头片子嫩生生的，有什么好？严福宁刚想问某人是否坐车，唇瓣轻起，尚未出声，便看他拎着背篓去了牛车旁。傅慈义掏出十个铜板给赶车里，而后淡淡撩起眼皮睨他一眼。严福宁立马快步过去，赶车里将铜板放入怀里，笑着道：“小年轻就该学着疼媳妇些。”傅慈义不接话。那双漆黑的眸子划过凉意，不多时，车上就坐满了人。赶车人一甩鞭子，车子便回城。严福宁有些局促，他左边坐的是傅慈义，右边是那个年轻女子，因人多拥挤，肢体不免有触碰。车子颠簸，他不小心碰到那年轻女子，那女子嗤了一声，用手肘将他对开。不得已，严福宁只好往某人身旁挪了挪。傅慈义蹙眉，虽说如今衣裳穿得多，但他的腿紧紧挨着他的腿，让他浑身难受。那只扶着背篓的手紧紧攥起，根骨分明，这才克制住想将他推下车的冲动。严福宁做的甚是辛苦，奈何车子时不时颠簸，人跟着晃悠，他的肩膀因惯性总会往某人身上撞，也不知某人是怎么使得劲，这么坐着不动如山，撞的次数多了，他也发觉了他铁青的脸。终于回到村里，车子在村口停下，赶车人笑着自我介绍。咱们一个村的，我家就在村口。下回你们要坐车，就找我赶车里。严福宁微微笑了，算作回应。下回他大抵不会坐车了，至少不会与某人一道坐车。伸手去拿背篓时，某人先一步拿走，背上了肩。严福宁深吸一口气，快步跟着他。对不住，车子颠簸，我不是故意撞你的。他没想过要解了他们先前的梁子，至少如今表面的关系得处理好。念及他今后的阴狠手段，他难免显出几分惧意。傅慈义步履未停，淡淡道：“今日写字赚。”的铜板就不给你了，他得留着买书看。只是此女在怕什么？他飞扬跋扈，又会怕什么？不用不用。严福凝蝶声道。两人回到家时，李正刚好过来，寄住在村里，户籍得登记下。他拿着本册子与笔墨，你们一家五口各叫什么名，生辰籍贯都得记下。傅慈义将人往堂屋领，进了屋，放下背篓。李正翻开册子，扑到桌面，毛笔蘸了墨，准备书写。你叫傅什么？傅慈义。嗯，如何写？我写吧。傅慈义接过毛笔，将母亲、自己与弟妹都写了上去。待要写到他名义上的妻子时，手一顿。严福宁出声，等等，你就写严福宁，莫写那个严，就写颜色的颜。傅慈义深深看他一眼，被严海棠说他不配姓严，他倒是挺有几分骨气，遂在纸上写了严福宁三字。堂屋外，傅南咬定了脚步，扫扫名唤严福宁。严福宁不正是推他哥哥亲事的女子吗？待傅慈义将生辰籍贯登记好，李正赞道：“好字，你这字可比村叔的先生好太多了。”一通夸赞后，李正翻着册子出了傅家。严福宁将背篓里的东西放去灶间。傅南咬紧紧盯着严福宁的背影，柳眉拧紧。哥哥恨极了，退他亲的女子，而这个女子如今却成了他的嫂嫂。期间发生了什么？哥哥为何如此平静？傅南咬扶墙走到堂屋门口，大喊：“哥，他是严福宁！”灶间的严福宁听到傅南咬所言，心倏然一沉。这一刻终于到来了。傅南咬的喊声也惊动了房中的傅婉娘，她忙让小儿子扶着，也来了堂屋。严福宁缓缓洗了手，而后出了灶间。傅南咬瞪着他，眼中的恨意毫不掩饰：“你就是严福宁，那个在书生。”门口害我哥颜面尽失的女子，第十五章窘迫难堪。严福宁没什么好隐瞒的，坦诚道。
。对，是我退了二公子的亲，你还有脸承认？想起哥哥那几日的状态，傅南瑶怒不可遏，恨不得上前撕了他的嘴。婉娘神色一重，谁能告诉我怎么回事？不是说严大小姐嫁给他家慈义吗？严福凝道。新婚夜，新娘入错了洞房，我因昏迷睡至深夜，二公子被人下药。待我们前去西院兑换时，严海棠与大公子已圆了房，调换新娘是两家长辈。他的话尚未说完，被傅南瑶打断：“你才是那个严家养女，你若被我哥休了，回不到严家。可你退亲在先，你有何脸面跟着我们来乡下？亏我与弟弟还唤你嫂嫂。”婉娘问：“慈义，此事如此重大，你为何不与为娘说？”傅慈义沉默半晌，才道：“娘，成婚当日事情复杂，容儿子与您好生解释。”婉娘叹了气：“咱们这般情况，人家退亲也是应该。”他是个瞎的，女儿是个瘸的，小儿子是个痴的，人家嫌弃也是正常。但如今咱们还是成了一家人，说明缘分不小。婉娘又道：“这两日的相处，我知道儿媳妇是个好的。”严福宁没想到名义上婆母帮他说话，傅北莫大声喊：“嫂嫂就是好的。”他只知道会夸他的嫂嫂就是好人。傅南瑶听到傅北莫还是喊他嫂嫂，气呼呼道：“他才不想当咱们的嫂嫂！”他一瘸一拐的走到严福宁跟前，指着他的鼻子：“怪不得你昨日还问我腿是怎么受伤的，就是想偷偷笑话我，是不是？瘸了腿的女子很难寻到好婆家，有钱有势的瞧不上她，没钱没势的嫌她干不了活。”严福宁如实道：“不是的。”我只是在想，能不能治好？呵呵，要能治好，当年就治好了。傅南瑶笑得苦涩，旋即话语变得犀利。我个人长得俊，学问又好，哪点配不上你？对不住，退亲时所言，是我口无遮拦。严福宁抿了抿唇，退亲时女配还是原身，但如今她是她。退亲引起的一切，自然得他承受。傅南瑶冷嗤一声：“现如今你没地可去，所以才留在我哥身旁的吧？”婉娘拉住傅南瑶：“你少说两句，这两日咱们吃的都是你嫂嫂赚来的。”傅南瑶反手拉住母亲胳膊：“娘，您还不明白吗？他那么殷勤勤快，那是因为害怕被我们赶出去。是，如今我无处可去是实情。”严福宁承认。傅北莫走到严福宁跟前：“嘟囔，嫂嫂。”我饿了，严福宁道：“我们吃煎排骨好不好？只是现代时都用现代的造具。这两日在此地，他虽然参与了做饭，但烧火都是傅南瑶来的。这会子，傅南瑶在气头上，定不会与他配合了。而煎排骨需要火候，他不确定能不能做得好吃。”傅北莫重重点头：“好，哼，排骨，狗吃的东西。”傅南瑶讥笑一声，冷眼瞅向严福宁。傅北莫不喜自己姐姐此刻的神情，伸出一根手指头，戳了戳严福宁的肩头：“嫂嫂。”咱们去造奸，好！此刻窘迫的场景，幸好有傅北莫在。这个少年虽说心智不全，但他实实在在的将他拉离了无法当即处理好的局面。严福宁心存感激，便想将排骨做得好吃些，剁排骨、洗排骨、洗菜、切菜。他一个人忙前忙后，傅北莫走到灶间门口，看姐姐不来烧火，便绕到灶后：“嫂嫂，我也会烧火。”好，面对指责，他做过的会承认。没做过的，自然会与理俱争。但面对温暖的善意，他眼眶忍不住发热。大半个时辰过去，严福宁煮好了饭菜，一一端去堂屋。北莫，你能不能帮我去喊娘他们来吃饭？可以。傅北莫应下，走到堂屋门口，抬手做喇叭状。娘，哥，姐，吃饭了。房中正在说新婚夜事情的婉娘与傅慈一听闻，应声而来。唯有傅南瑶没动静。傅北莫便出了堂屋，去房门口喊他：“姐，你还吃不吃饭了？”“不吃。”傅南瑶侧过身，背对着门口。傅北莫也来了气：“不吃拉倒！那么好吃的排骨，他刚才尝过，忍不住将手指头一并吞了去。姐姐不吃，正合他意。换错新娘终究是大事。傅婉娘虽然已经接受严福宁是她的儿媳妇，但不能很快回到之前的相处状态。事宜，饭桌上大家都很沉闷。傅南瑶没来吃饭，严福宁便将菜夹了部分出来，放去灶间温着，待他们四人吃完，傅南瑶还是没出来用饭。严福宁便让傅北莫将温着的饭菜给他端去。没想到，平的一声，傅南瑶。小连碗带着饭菜砸在了院子里，碗碎了，饭菜洒落一地。傅北莫看着地上的饭菜，眉心拧紧：“姐，你傻了？怎么比他还傻？我才不吃他做的东西！这个家有他没我，哥哥容得下他，我可容不了。”傅南瑶瘸着腿走了几步，问傅慈义：“哥，你表个态。”傅慈义不作声。事情变得很难堪，迟早有这么一天。严福宁没想到来得这么快，他算了算，自个赚的钱几乎都贴在家用上了。若是此刻离开，他没钱住客栈，得挖点山货卖掉。如此过一日算一日，遂当即去柴房拿了锄头，不顾肩膀疼痛，背了背篓，跑出了院子。听到响动，婉娘回过神来：“怎么了？”傅北莫不满的嘟囔：“嫂嫂背了背篓，许是。”要进山，婉娘拉了一把。
把身旁站着的大儿子慈义，你快去追！父慈义不动，那日被他羞辱的画面历历在目。对比之下，此刻他所受的羞辱与折磨，仅是他所受到的零头。更何况将他留在身旁，目的不正是想要折磨报复吗？但心低隐有莫名烦躁，脚尖朝了外，腿却似灌铅，动弹不得。晚娘只好叫傅北莫追。傅北莫撒开腿，跑得飞快。嫂嫂，他很快追上严福宁，从他背上取了背篓。嫂嫂去哪？我陪嫂嫂去。严福宁笑意清浅，我怕是不能当你嫂嫂了，你可以换我姐姐。这会子我想去挖点冬笋。第十六章。替嫂出气，为何不能换嫂嫂？傅北莫很不明白，眉头皱得紧紧的。严福宁坦诚，我退亲在前，后又换错新娘，无论哪个原因，我与你哥都不可能成为真夫妻。书上写傅慈义高中状元后，京中贵女都想嫁他，就连丞相千金亦如是。入世不到一年，他便成为当朝最年轻的首辅权臣，就连皇帝都有意招他为驸马。念及此，他道：“你会有一个更好的嫂嫂。依照今日某人的态度。”大抵会休妻了，休妻就休妻，没什么好怕的。他笑了笑，忽然感觉轻松起来。傅北莫拔高嗓门，激动道：“我不信，我也不要旁的嫂嫂，会夸他厉害，会对他说谢谢的，才是嫂嫂。留在傅府的那个女人骂他傻子，才不是他的嫂嫂。”严福宁侧头，微笑看着比自己高出半个头的少年：“咱们当姐弟也是可以的。按年岁来，他只比他大了几个月，但他心智仿若孩童，天真善良。”他不忍说出往后他们再无关系的话来。傅北莫对上他的视线，眼前的嫂嫂虽然笑着，眼中却含着泪花，定是他的大嗓门吓到了嫂嫂，当即攥紧了自己的衣角，像是做错事的小孩。嫂嫂长得这么好看，怎么能哭呢？他不想嫂嫂哭，便从他手里拿走了锄头。嫂嫂，咱们快进山。好，叔嫂俩走了近半个时辰，终于到了严福宁昨日看到的那片竹林。冬笋长在地下。喜欢疏松透气又肥厚的土壤，因其生长会往上钻的特性，是以土壤会有变化。只要看到地面蓬松的，土壤略略拱起，底下很大可能会有不少冬笋。依照这个法子，严福宁边走边看地面，看到土拱略高处，便用锄头啊寻到了主边，就寻到了许多冬笋。严福宁负责挖。傅北莫负责捡到背篓内，两人合作，不一会背篓就满了。挖好后，严福宁将土填回，上头重新铺好枯黄的落叶。临行前，傅北莫捡了根细竹竿，扫扫。咱们院子的篱笆推破，你说这好使吗？他拿着竹竿一阵挥舞，破风声呼呼响起。严福宁桥地上有不少细竹竿，大抵是人们砍伐时留下不要的，颜色已成金色，好使。这些竹竿去掉枝丫，可直接钉到篱笆里。那好，两人一人放下锄头，一人放下背篓，开始捡细竹。才捡了一捆，不知是心情缘故，还是他心不在焉，伸手去够地上的细竹时，被竹枝条的尖端划到了手掌，霎时鲜血淋漓，殷红的血滴滴往下落。溅在枯黄的竹叶上，又滑入土壤。严福宁丢下细竹，奈何手脏，又不好按伤口，只能任鲜血直流。傅北莫见状，吓哭：“嫂嫂要死了！”手心刚划破时不疼，渐渐的痛意上来。严福宁眼尾泛了红，他这身子娇气，倘若他不控制，眼泪定会似断了线的珠子般往下落。此刻被傅北莫这么一说，他哭笑不得：“我不会死，就是有点疼。”垂眸看了看手心，确实触目惊心。傅北莫却哭得停不下，严福宁怎么安慰都没用，只好想办法先将伤口处理了。好在竹林边上有处山泉，他蹲下身，在山泉水里冲洗好伤口，随后扯了理一下，白绑了。原本这般伤口，他定是要哭鼻子的，但看傅北莫一个劲的哭，他就不好意思也哭，愣是将溢出眼眶的泪水擦了去。咱们回吧。我拿不了东西了，你是男子汉，你得帮我。严福宁将包扎好的手给他看，单手包扎的，包的有些乱。傅北莫这才不哭。回到家，傅北莫又哭。他先是哭着告诉母亲：“娘，嫂嫂流了好多血，中间打了个哭嗝。”娘放心，嫂嫂说她不会死。晚娘听得心头突突跳，她摸索着站起，怎会流血？傅北莫扶住母亲，哭着说：“嫂嫂手破了，血哇哇的流，真的吓死她了。”晚娘对严福宁当日退婚之事，心里仍有气，毕竟那桩婚事是二老定下，哪能说退就退的？就算真的想退，好好退不成吗？他却让慈义丢尽了颜面。当日在书社吟诗作对的，都是读书人，都是临城的名流学子。慈义在他们跟前失了颜面，那可是天大的事。可此刻听说他手破流血，晚娘又于心不忍，心里的恨与气就渐渐消了不少。快带为娘去看看，自个虽瞧不见，但总归可问问。傅北莫将母亲扶去洗手厢房，严福宁正在重新包扎，见晚娘过来，便起身让她坐。傅北莫旋即去了堂屋，堂屋内。傅慈义正在修摇晃的桌子与木凳，哥嫂嫂不让我喊嫂嫂了。话一出口，傅北莫又哭。
。他说：“我可以叫她姐姐。”傅慈义拿着锤子的手一顿。可是我已经有个姐姐了，我只想要嫂嫂。傅北莫抹了一把鼻涕一把泪，往兄长身上擦。哥，你可不能不让嫂嫂当我嫂嫂。话说的拗口，傅北莫怕兄长像他一样傻。听不明白，遂解释：“你不能娶旁的女人。”傅慈义侧头瞧了瞧弟弟抹在他袖子上的眼泪鼻涕，俊脸黑如锅底，当即放下锤子，脱了外衫。傅北莫知道自己兄长爱干净，也知道自己举动闯了祸，但兄长方才不追嫂嫂就是错，他可是在替嫂嫂出气呢。这惠子气出了点，趁兄长罚他之前，他便撒开腿跑出了堂屋。跑出堂屋没几步，严伟瞥见傅南瑶躲在灶间偷吃，他忙转了方向，去到傅南瑶跟前，指着他的鼻子：“都是你，是你跟嫂嫂。”斗嘴，嫂嫂才会去山里的，去了山里才受伤。说着说着，他自个倒被气哭了，哭得嗷嗷的。房中严福宁听见，将脑袋探出窗外，喊了他：“北莫，你不是答应我不哭了吗？”傅北莫哭得一噎一顿，姐姐太坏了，方才摔碗说不吃，这惠子在灶间偷吃，若不是他与嫂嫂吵，嫂嫂怎会流那么多血？严福宁，不能怪你姐姐。是我自己要去山里的，傅南咬哼道。假惺惺转眸看到他手上染红了的布条，喉咙一梗，说不下去了。第十七章，泪水滚烫。没多会，傅北莫与傅南咬就吵了起来，吵得互不相让。严福宁走出屋子，单手拎了背篓，整整一背篓的冬笋很沉，他拎不动，遂喊：“北莫，你帮我搬到灶间好吗？”傅北莫这才对傅南咬皱了皱鼻子，走到严福宁跟前，两手抓住背篓提手，放去了灶间。见他又要与傅南咬吵嘴，严福宁又让他帮。忙把捆成一捆的细竹竿放去柴房，这么两趟下来，傅北莫就忘了要与傅南咬继续争吵。晚娘耳朵一直竖着，院中孩子们的身影他瞧不见，但他们说的话、做的事，他都有听闻。如果说福宁先前退了慈义婚事的举动是不该，但如今。看他为人处事很有章法，几句话就将北莫这个捣蛋的说得服服帖帖。或许他就该有这么个儿媳妇。是夜，山风呼啸，今日已是腊月念酒，外头的爆竹声比前几日更多了些。严福宁伤的是右手，左手给右手包扎，颇为别扭，奈何睡前洗漱沾湿了伤口，他必须更换布条。坐在床沿，将湿布条换下来时，眼前的伤口仍旧害目。他拧着眉，将干爽布条一圈圈往上缠。就这时，傅慈义到他跟前，从他手里取过布条。严福宁抬眸看他，眸中闪过错愕。他是要帮他。傅慈义继续缠绕两圈，而后拎起布条，两头往上提溜着，用力抽紧打了个结。严福宁缩了缩手，眼尾很快泛红，抽泣出声：“疼，你可以轻点吗？”哭腔娇媚，委实娇弱到了极致。不知道他是下手不知轻重，还是故意弄疼他。抽结时用力扯了，害他伤口崩开，血又渗了出来。他当即便掉了泪珠子，泪水滚烫，在他手背溅开。傅慈义的手掌立时变得僵硬。此女是真。娇气，他算有了切身体会。再看布条上的血越来越多，他一愣，适才看他单手不好包扎，他才主动帮忙。但一靠近他，他就想起被他指着鼻子数落的场景。如此一来，他的手便没控制好力道，实则他也不知该用几分力。且初次如此近距离看女子的手，白皙纤细，手腕露出一截肌肤，如羊脂白玉般，令他莫名烦躁。故而包扎时。他基本没碰他的肌肤，力道更难控制。布条顿时被血染红，严福宁只好重新更换。望着换下来带血的布条，他不禁想起了书中看到的片段：某人成为权臣后，处理了不少人，手上时常沾血。每每这种情况，他会来别院。他最觉惊悚的便是，他一面慢条斯理的擦拭着指节，一面笑意温润的唤他：“乖，过来。”说这话时，语调极其冰凉，他便颤着身子，用湿帕将他的手心、手背与手指细细擦拭干净。这个时候，他会说：“你猜我的手上何时会沾了你的血？”一至此，严福宁是不愿再叫他帮忙的了。他侧身坐了，愣是用牙齿与那只没受伤的手在布条上打个结。见状，傅子义手掌张开腹又攥起，他似乎在怕他。看他下眼睫上还挂着泪珠，晶莹剔透，摇摇欲坠。他眉峰厌烦的拧了拧，处理好伤口，严福宁转过身，盘腿坐着。进山时，我想过了，咱们确实不合适，而且我也处理不好与你家人的关系。要不，咱们……他蓦然出声：“严福宁，你想如何？已是夫妻，他还想如何？”此人的嗓音带着锋芒，眉眼处仿若结霜。严福宁心肝子抖了抖，忙下了床，仰头看他，用商量的口吻与他说：“你若肯给奋放七叔最好，若不能给修书也成。那份和离书要两年，我大抵等不了。”不管是放七叔、修书，还是和离书，我已写一份，此生断不会再写。他嗓音寡淡，深邃的瞳孔涌起冰冷的暗芒，转瞬即逝，面色一如既往的漠然疏离。严福宁琢磨不透他的神情含了什么意味，心口像是堵了一团乱麻，硬生生耗他两年。什么人吗？固执偏执，即便如此想了，他还是带着胆子问。可有商议的余地？没有。他就这般立在他跟前，端地是清贵华然。
。然，冷峻的面庞让他心慌，他该不会要提前折磨他了？睡前，严福宁照旧将床单挂起，忍着手心的疼，固定好床单两脚，熄了灯，才脱衣上床。窗外越来越近，渐渐泛起微弱的荧光，似乎落雪了。严福宁睡得很不安稳，听那半边床上睡着的某人气息平缓，他也不好乱动，只是人越来越不舒服，硬生生躺着，也不知何时入睡的。等翌日天明时，他是被外头傅北莫的惊呼声与叫喊声吵醒的。哇，积雪好厚啊！嫂嫂，快起来陪我玩雪。嫂嫂，该用朝食了。严福宁坐起身，想下床，却发现四肢绵软无力。本想着是否因为这几日跑来跑去累倒了，却不想按了按发胀的太阳穴，才知自己额头烫得惊人。他硬撑着起来，穿衣，将挂着的床单收起，开门，目之所及，漫山遍野全是积雪。见他终于起来，傅北莫捏了个雪球过来。嫂嫂，今日起晚了。嗯，严福宁有气无力地应了声。积雪很厚，在家还在落雪，看来今日没法将昨天挖的冬笋拿去镇上卖了。这时，一道清冷的声音自隔壁柴房传来：“傅北莫，来了来了。”傅北莫应声，转眸对严福宁道：“柴房屋顶被雪压塌，哥哥正在修，我去帮忙了。嫂嫂，咱们等会再玩雪好不好？”严福宁喉咙干涩，说不出话来，遂点了头。忽然眼前一黑，整个人往地上倒去。嫂嫂，你怎么躺在地上不动了？傅北莫哇哇直哭。昨日嫂嫂流了太多血，我就说要死了，现在不会真死了吧？他去拉他的袖子，看他的手包扎着，便哭得更厉害了。此话严福宁迷迷糊糊有听到，想要给出点反应，愣是给不了。再往后便彻底失去了知觉。傅北莫急得跳脚：“哥哥，嫂嫂死了！”正站在梯子上修葺屋顶的傅慈义听闻，锤子险些砸到手。第十八章。娇妻挽留，他忙下了梯子，进屋。只见他软倒在地，小脸苍白，眉头紧锁。他诞生，他只是昏迷。听到嫂嫂没死，傅北莫立时止了哭声。那哥哥赶紧把嫂嫂抱去床上。傅慈义面色沉沉，他不想抱他。傅北莫见兄长不动，嘟囔：“哥哥不抱，我抱。”他弯腰伸手，手还没触及到严福宁，后一领子就被人拽住了。傅慈义将傅北莫拎到一旁，蹙眉拖住严福宁的后背，双手伸到他腋窝下。将人拖上了床，此举令傅北莫惊愕当场。就这时，傅婉娘过来，方才听到小儿子哭喊，他就叫女儿带他来，不想傅南咬不肯，他只好摸索着走来，这会子才走到，见母亲来了，傅北莫告状，娘，哥哥像拖麻袋般把嫂嫂拉上了床。严福宁在醒来时，已是中午，傅北莫端来饭菜，嫂嫂快吃，这是哥做的。他将饭菜放到床头，娘说：“你受了风寒，要好生歇息。”看他活生生的，他面上笑意便止不住，纯真的笑容总能治愈一切。严福宁跟着笑了，谢谢北莫，嗓音有些暗哑：“嫂嫂，快好起来，雪还在下，咱们明日玩雪也是可以。”嗯，严福宁端起碗，小口吃饭。傅北莫见他吃饭了，便放心的出了屋子。这时，外头传来傅南咬的声音，随他去好了。娘干嘛对他那么好？婉娘说：“他自幼被抱养。”不知自己亲生父母是谁，光这点就让人心生怜悯了。严福宁听闻，捏着筷子的手紧了紧。午后，婉娘让小儿子扶着，来到严福宁跟前坐下。孩子有没有好点？好多了。严福宁从枕头下摸出玉镯，放到婉娘手上。娘，成亲那日，新娘换错，我本不是二公子的妻，在书舍门口退亲，令二公子没了颜面，是我的不是。这两桩事情，我与二公子这夫妻关系，迟早会没的。这玉镯我不能收，请娘拿回去吧。书上有写，某人成了权臣后，婉娘将此玉镯送给了丞相千金，丞相千金变成了傅慈义名正言顺的未婚妻。婉娘叹息：“你刚才喊我什么？娘，你既喊我娘，怎么就不能收这玉镯了？”婉娘将玉镯重新放到严福宁手上，我这玉镯就是给儿媳妇的。严福宁将着手，不知该不该收。书上还提到，丞相千金嫌弃玉镯成色不好，收到后背着人将玉镯砸碎了，因婉娘瞧不见，丞相千金就拿旁的玉镯戴在手腕上。婉娘一摸丞。像千金的手腕，以为他每日带着字的送的玉镯，心里很高兴。严福宁抿了抿唇，他若将玉镯还回去，此镯大抵逃不离被砸碎了扔掉的结局。玉镯若有生命，定想保持完好，就好比他，他不想不炮灰女后尘，在这两年内尽量顺毛驴某人。如此想，他便将玉镯收了起来。婉娘含笑道：“娘虽看不见，但会用心看。”你是个好的，我家慈义娶了你，是他的福气。可是娘，我过去的就让他过去吧。婉娘拍拍他的手，昨日娘的态度不对，应该护着你。慈义他也不对，他没能追出去，娘替他道歉，不妨事的。娘，某人也不愿与他做夫妻，好在他答应两年合离，这点他断不敢跟眼前的婉娘说，遂换了话题。娘，您的眼睛是怎么回事？婉娘摇头，我记不得了。十五年前的事。
，我都记不起来了。我只记得我带着肚子，带着儿子慈义，我要带他跑，跑得越远越好，如此才能活命。后面半句他没说，怕吓到了儿媳，顿了顿，他又道：“大抵幼年有这段经历。”慈义他一直沉默寡言，你别见怪。严福宁连忙说：“不会，大雪天一时半会雪停不了。”家里的米面能吃的时日不多，祖儿没买米，我是想在村里问问，看谁家有多的可以买些，应当比粮油店便宜。若是家里有田地就好了，可以种粮种菜。晚娘道：“田地还真有，就是不知在哪，我得找找田气。”说着，他帮他掖了掖被子，这么一捏被子，晚娘惊道：“怎地只盖一床被子？娘给你们两床被子，是要两床一起盖的。如今天冷，只盖一床容易受凉。”父慈一回来，就听到母亲在问被子的事。严福宁解释：“娘。”我们睡时是盖两床的，这回白天我穿的暖，一床就够了。晚娘摇头，摸到另一侧的被子，竟然是叠着的，叹了口气，本就受寒，白天也得盖两床。说着，扯了另一床被子给严福宁也盖上了。严福宁不安的看向床尾站着的某人，傅慈义的面无表情，他读不懂。不多时，他出了去。晚娘在他们房中待了颇久，等用息时时，才由傅北莫来扶走。傅慈义端了晚饭进来，严福宁掀开他的被子，不好意思道。对不住，方才为了遮掩咱们分开被子睡的情况，就娘叫你盖着，你就盖着。他将饭菜搁在床头，很快出了屋子。夜幕深深时，父慈一回房，他站在床尾，沉吟半晌，才道：“我去跟北莫挤挤。”严福宁道：“那娘就知道我们是分被睡的了。”他没接话，转身便走。严福宁急忙下床，伸手拽住他的袖子：“你别走，好不好？”嗓音娇娇软软，仿若小娇妻在挽留丈夫留宿一般。父慈义握了握拳，见他不回应。他又道：“北莫的床小，只够一人睡。”他低头瞥了眼紧攥着他衣袖的小手，鬼使神差地道：“你受了凉，该保暖，围床被子就够了。衣服穿厚些睡。”他发烧的情况，大抵因前几日走太多路有关。女配身子娇弱，镇上两个来回，进山几趟，体力不支，在家手受伤，有些发炎。当然，晚上盖一床被子，有点冷也是实情。但相比这些，他更不愿婆母知道他们实则是分被而睡的。傅慈义终于留了下来，两人再度一人一被。熄灯就寝后，傅慈义躺在被窝里，浑身僵硬，被子上留有他的味道，清雅的女儿家馨香，丝丝缕缕的悠悠的钻入他的鼻端，叫他难以入眠。第十九章，口舌之快。几日后，雪季初晴，日光朗煦，白雪映着阳光，直晃人眼。严福宁受了风寒，晚娘甚是心焦。雪连着下了几日，积雪太厚，村里没有郎中，加上年节，镇上衣冠歇息，无法看诊。今日他早早的坐到了堂屋里，耳朵一直竖着，注意西厢房的动静。奇怪的是，大儿子素来早起，今日怎么还未起？儿媳身子不适，是该多睡。疑惑间，晚娘就想叫小儿子去问问，转念一想，小夫妻睡着，谁去叫门都不合适，遂耐心等着。终于房门开了，晚娘喊：“慈义，快过来！”傅慈义正准备去造间，听到母亲唤他，便去到跟前。晚娘拉住大儿子的手臂，压低声：“福宁身子不适，你可不能在这种时候想着圆房。”傅慈义一怔：“娘，您说什么呢？儿子一丝一毫都不想，他怎么可能对他有那种心思？除非他疯了。”晚娘一听，在他背上使劲拍了一掌：“您打我做神？不想也不对，您还是好生坐着。儿子先去煮粥食，言罢。”他去了灶间，此刻严福宁已经起来，整整躺了几日。今日身上热度降了不少。傅北莫在院中堆雪人玩，目光瞥见他的身影，高兴的唤：“嫂嫂！”严福宁冲他摆摆手，傅北莫就捏了个雪球往他身上扔来，他抬手轻松抓住：“嫂嫂，快出来玩！”他发出邀请，不像姐姐，只会躲，三步远叫他接。他也接不住，还是嫂嫂厉害，真不愧是他的嫂嫂。晚娘阻止：“福宁啊，你受了寒，吹不得风。”严福宁应了声，抱歉的看向傅北莫：“我就在门口看你玩。”傅北莫也不恼，拿着铁锹到严福宁跟前来玩雪。又过几日，晚娘将找出来的田气给傅慈义与严福宁，看看是不是田气。傅慈义颔首：“是田气，那就对了。”上头写了地址，等雪消融，你们去自家田地看看。晚娘笑道：“想种什么？”都行，严福宁道：“先种菜种粮。”晚娘点头，好。东厢房门口传来哼声。这段时日，只要严福宁在的地方，傅南咬就不出现。即便他此刻尚未用饭，他也不来他跟前。晚娘摇了摇头，对严福宁道：“他就这个脾气，你别放心上。”严福宁道：“娘，我没放心上。”傅南咬生气是应该，对此他丝毫不恼。但这话在傅南咬听来尤其刺耳，分明是他退了哥哥的亲。这会子倒会装好人，想到他曾骂他瘸腿找不到婆家，今后肯定会霸着娘家。有这样的小姑子。他才不会嫁！傅南咬气得浑身颤抖，最好哥哥立刻将人休了。他
他才解气。天气冷，积雪不容，除过雪的地面结了冰。傅慈义带着傅北莫清除院中走道上的冰，顺便将院门口通往河边的道也清扫出来。婉娘知道严福宁喜欢吃他做的手擀面，便带着傅南咬在灶间擀面条，准备当午饭。听说面条是专门做给严福宁吃的，傅南咬气不打一处来，趁兄弟不在，母亲又在灶间，傅南咬便去到了严福宁跟前。喂，我跟你说，我娘做的面条你不许吃。严福宁正坐在窗口。看漫山遍野的雪景，看到傅南咬一脸怒容的模样，他平静回望他：“面粉、鸡蛋，哪样不是我花钱买来的？”傅南咬一梗，只须臾便道：“你要有骨气，就别吃。你骂过我们家，退我哥哥的亲，你就不配吃。”严福宁浅浅笑了：“如今家里的吃食都是我买来的。”花的是我赚的钱，你哥赚的，我没动过。你让我别吃，我偏要吃。他缓缓说着，我没你那么小气。你要想吃就吃，我不会不许你吃。先前他是心里有愧，如今全都说开了，且他也被他回骂了去。他又何必那么卑微？傅南咬气的小脸泛红。你严福宁又道，排骨偷偷吃也无妨，就是不知道先前是谁说狗吃的东西。傅南咬食指颤抖，指着严福宁的芙蓉面，愣是气不打一处来。你牙尖嘴利，即便我哥娶了你，他也不会喜欢你。是呀。我也不希望他喜欢我。我跟他说休妻，他硬是不放。严福宁展颜一笑，一双水眸亮闪闪的，笑起来格外明亮。你说他是不是早喜欢我了？毕竟我长得还挺好看。傅南咬算见识了，气得心口起伏剧烈。你你忒不要脸！骂了这么一句，他欲跑回灶间，转身看到兄长过来，忙问：“哥，你看他，你都听见了吧？他这么个货色，你真会喜欢他？”傅慈义没回答，只淡淡道：“你吵不过他，刚逞了口舌之快。”抬眸就见到了某人，严福宁适才的笑意顿消。傅南咬看到他面色变化，似出了气，哼了一声，回了灶间。傅慈义经过房门口，清冷丢下一句：“有自知之明是好事，但太过就成了自负自大。”喜欢他，除非他脑壳有坑。严福宁咬住内侧唇肉，就说不能在人背后妄加评论。这下好了，糗大了。外头时不时的有鞭炮声响起，相对村里人都在热热闹闹的过年走亲戚，他们家便冷清的多了。连日的冰雪天气，家里粮食不多，只能省着点吃。又几天过去，积雪总算消融了大半。清早，严福宁让傅北莫帮忙将一背篓的冬笋背去村口，付了五文钱给赶车里。北莫，你回去跟娘说，我去镇上了。傅北莫扯了自个衣角，扫扫买糖回来，好吗？糖果，嗯。严福宁微笑颔首，可以。赶车里将其他村民招呼上车，看到那对叔嫂还在说话，遂喊：“姑娘，快上车，咱们要出发了。”来了。严福宁刚上车坐好，便看到某人拎着三只野鸡过来，野鸡的腿脚被绑着，翅膀直扑棱，羽毛乱飞，不少沾到了他的头发上。原本清俊的模样，愣是显出几分滑稽样来。赶车里笑道：“你们这对夫妻分开来的，真是稀奇。”傅慈义掏出五个铜板给赶车里，三只野鸡绑到牛车的横木上，一言不发的坐到了严福宁身侧。第二十章。我与夫君好在今日车上不人不多，他不用挨着他坐，车子动起来。严福宁对傅北莫挥挥手：“你快回去，路上莫贪玩，嫂嫂给你买糖果。”傅北莫笑了，大声应道：“好，嫂嫂终于自称嫂嫂了，他以后还是有嫂嫂的。”遂一蹦一跳的回去了。相对弟弟听得高兴，傅慈义却是不悦，他垂眸掩住眸中暗恋。就这时，严福宁对他说：“你别动。”傅慈义撩起眼皮，只见他白嫩娇柔的脸往他跟前靠近，一双潋滟的水眸直直盯着他。他的发顶，他浑身不适，身体往后仰。有大娘笑着开口：“你家娘子是要帮你拿掉头上的鸡毛呢。傅慈义这才不动。严福宁一一捏走他发上沾的羽毛，诺、哦，你看，都沾头发上了。他摊开手心给他看，傅慈义一眼便看到了他手心上长长的伤口，伤口不小，结的痂尚未脱落。严福宁也看到了自个的伤口，掌心变得丑陋，旋即攥拳缩回手，扯了扯袖子，将手整个缩了进去。都说手是女子的第二张脸。不知是否会落疤？落了疤，能否去掉？古代大抵没有很好的祛疤膏，现代他长在中医世家，虽自幼耳濡目染，但没有实际行医的经验。考大学那会，他报了医学院，本硕博连读，可硕士研究生还没读完，就穿了过来。对于能否去掉自个手心的疤痕，他不太有信心。到了镇上，众人下车，傅慈义一言不发地背起背篓，拎了野鸡，抬步就走。严福宁跟上去，谢谢你。傅慈义扫他一眼，明知背不动，还有能耐独自来镇上。我这不是叫北莫帮忙背到村口的吗？且坐车来的，不累。到了镇上又待如何？严福宁眉眼弯弯地笑了，那不是还有你吗？倘若我不来呢？我咬牙背，总会有办法的。严福宁走得轻快，语调亦跟着轻快。对了，这三只野鸡，你是何时捉的？就这几日。哦，那咱们今日多少时辰会合？傅慈义沉吟道：“今日不写字，尽早回也好。”严福宁指了指前头不远的酒楼：“我之前都去那家酒楼卖平菇的。”
。夫妻俩快走几步，不多时便进了酒楼。掌柜笑着招呼：“姑娘，今日不是一个人来的了，是我与夫君一道来的。”严福宁大大方方的介绍，抬了抬手，对某人道：“这位是便是酒楼掌柜。”掌柜笑着自我介绍。笔姓刘，刘掌柜。傅慈义略略点头，将野鸡扔在地上，放下背篓。严福宁问刘掌柜：“东笋也算山货，你要不要的？”“要，自然是要的。”“鲜着呢，如今时节吃刚好，适合价钱，一百文一斤。”刘掌柜道：“这玩意很少人会挖，有些人一天只能挖几个。”价格就贵了。严福宁算了算，瘦肉五十文一斤，如此说来，冬笋是瘦肉价格的两倍，还真的挺贵的。不枉费他与北漠辛苦挖一趟，称好冬笋的重量。刘掌柜笑道：“这背篓内足足有二十斤冬笋，姑娘。”你是如何挖到这么多的？哪能将如何找主编的方法说出来？严福宁摊开手心，诺，可不容易了，手都受伤了呢。刘掌柜点头，确实不容易。姑娘是个能干的，我原想着把你介绍给我儿子呢。说话间，他朗声笑起来，哪里想到今儿个你就带着相公来了。傅慈义面无表情，见年轻男子不笑，刘掌柜也不恼，对严福宁又道：“今儿个野鸡是活的。”价格是五百文一只，冬笋加野鸡便是三千五百文，那就是三两半银子。说罢，他拿出三两银子，还有几粒碎银子。严福宁拿了三两银子，将碎银子推过去，半两银子就换成五百文铜钱吧。他还得去买东西，铜钱花起来方便些。好嘞，刘掌柜用手掌将碎银子扫进抽屉，取了五百文铜钱出来。不多时，夫妻俩出了酒楼。傅慈义有个疑惑：某女娇生惯养，怎会挖冬笋？方才听他说，手心是挖冬笋破的。大抵因娇气之故，想到先前他采的野生平菇香菇，他不禁问：“你如何识得山间蕈类？”严福宁一怔：“蕈便是现代人所说的菌子，我会吃啊，会吃就对山珍野味有研究了。他可不能说现代时被爷爷奶奶逼着上山采药研究出来的，当时旁人都规规矩矩在采药，就他在采蘑菇。”怕他细问，严福宁支开话题：“你可有要买的东西？去书肆看看，我可以一起吗？”他想去看看有无医书之类，见他没拒绝。他便跟着去了。书肆门口有摊支着，有书生模样的人在那抄书，也有替人写信的。想来前两次他就是如此赚的钱。进了书肆，他跟着他去到专门摆放科举考试书籍的书架前，拿了一本相对薄的。严福宁问店小二：“这个多少钱？”店小二伸出一根手指。严福宁：“一百文。”店小二摇头：“一两，这么贵，贵的叫严福宁心惊肉跳。”店小二笑道：“有注释，有插图的就更贵了。”严福宁深吸一口气，怪不得傅家不同意傅慈义将书带。带出来！原来在这个时代，书很值钱。他转头寻复词义的身影，看他拿了本书去了柜台，忙走过去，将装了钱的荷包拿出来，轻声问他：“你要买几本书？今日赚的钱。”怕是只能买个两本，今日先不买。傅慈义接过店主递过来的空白书册，数了数，一共十本。店主道：“看你字写得好，才允你带回家抄。不过抄写所用的笔墨，得用你自个的。”傅慈义颔首，知道今日就是来买笔墨的。店主道：“毛笔两百文一支，墨条砚台一套五百文，都是实惠价了。”傅慈义道：“来两只狼毫，一套墨条砚台。”好，店主从身后的架子上取了两支笔。一套墨条砚台，一共九百文。想到抄书费笔，严福宁道：“老板，您看我夫君买笔墨是为了抄书，抄书可费笔了。九百文可否给三支笔，一套墨条砚台？”第二十一章。他在勾人，店主呼的笑了，对傅慈义道：“你娘子是个精打细算的。”严福宁眉眼弯弯：“老板成吗？”“成。”店主笑着应下，又问：“还要其他的腰？写字少不了笔架、笔山与笔喜。”傅慈义诞生问：“适合价钱？比价贵些，二百五十文。笔山与笔喜是陶瓷的，便宜。”五十文，如此算起来，一共给我一千两百文。严福宁却只掏出一两银子，笑得人畜无害。一两银子么好了。店主敛了笑，小娘子太过了，哪有如此讲价的？严福宁仍旧笑道：“老板别动怒，和气生财呢。您听我解释，我夫君手艺很不错，笔架可自己做，笔山与笔喜也可用家里旁的陶瓷代替。这三件物实，咱们是顺带买的。”闻此言，店主夫又笑了。行，依你。他数了几张宣纸出来，与空白的十本书册，一本科。举用书一起，用牛皮纸包起来。抄书前，先在纸上写写，顺了再抄本子上。莫把本子写废了。言罢，又将三支狼毫笔、墨条、砚台、笔架、笔山与笔喜也包了起来。傅慈义颔首，接过牛皮纸包，与严福宁出了书肆。严福宁边走边想：某人考科举要看很多书，要把书买齐，就得攒不少银子。他要打制银针与器具，也得花银子。关键的是，他还想买些医书看，医书估计更贵了。除此之外，家里的米面要吃完了，当务之急，他得去买米面，还要买糖果。念及此，他对傅慈义说。
我要去趟粮油店，你去吗？”傅慈义环视一周，淡声道：“我周围看看，等会去寻你。不知他是要去做何？”他也不问，只道：“好。”两人分开而行。严福宁进了粮油店，傅慈义缓步走着，脚步不知不觉地到了医馆前。看医馆门口驻足片刻，思忖要不要去买去八糕。看某女还在粮油店内，他脚步一抬，便进了医馆里。一问才知，没有去八糕，只有美容养颜霜，且要二两银子。傅慈义蹙眉，一个医馆竟然没有去八糕，却有美容养颜之物。他道了句：“世风日下”，便阔步出了医馆。严福宁在粮油店买了二十斤米，想到婆母喜欢做面条，便又买了五斤面粉。贝篓立时变得很沉，他吃力地拖着贝篓出了粮油店。幸好抬眸便看到某人，便兴奋地冲他挥手。见他走得缓，他不禁腹诽：“往日与他一道走，快得似阵风。这惠子知道要背重物，不高兴了。”傅慈义想不明白，某女在他跟前时常露出难掩的惧意，此刻看到他，怎地如此高兴？真是莫名其妙。且他很不喜欢看他笑，总觉着似有若无的在勾人。镇上这条街本就不长，医馆距离粮油店不远。不多会，他便行至他跟前，将手上两个牛皮纸包放进背篓，轻松背起。见他不用自个说就背了。严福宁笑盈盈的去到糖果铺前，花二十文买了一小包一糖，一小包糖豆子，融雪。天冷，坐车的人不多。等傅慈义与严福宁上了车，赶车里才挥了鞭子。路上行人也不多，牛车回村速度比往常快了些。回到家，傅慈义将新买的米面放去灶间，文具拿回房中。严福宁拿着两包糖果找傅北莫，却不见他人影。一问晚娘。才知他去河边打水了，他便将糖果也放去了房中。见傅慈义正拿着填气桥，遂问他是不是要去找田在哪。嗯，我也去。傅慈义淡淡瞥他一眼，田埂路，你能走？严福宁，嗯。傅慈义眉梢一挑，放好田气便出了门。他旋即跟了上去，到了田间，严福宁觉得自己夸海口了。雪融时的田埂又湿又滑。他走一步滑三滑，反观傅慈义如履平地，实在看不过去。傅慈义捏了捏眉心，但他又不愿拉他的手，遂将袖摆递给他。严福宁一怔，啊，这是。傅慈义咬了咬后槽牙，似有不耐。我明白了。他紧紧攥住他的袖摆，谢谢你。两人就这般往前走。虽说他死命拽着他的袖摆了，但仍避免不了一步三滑的局面。但好歹走路速度快了不少，且没摔倒的危险。再往前走了不少路，傅慈义问了在田里劳作的村民，终于来到田契上所写的地址。眼前的几亩田全都种满了庄稼，夫妻俩眉头紧锁。他们家的田被人霸占了，问了方才指路的村民，皆支支吾吾的，不肯说是谁种了他们的田地。夫妻俩便回了家，将此情况告诉了母亲。婉娘道：“这是大事情，田地被人霸占，得寻理证。”严福宁猜测，会不会是胡家？几乎同时，傅南瑶也道：“该不会是胡家吧？”见他们意见一致，傅南瑶弯了一眼严福宁，侧过身坐了。严福宁也不恼，回房取了一糖与糖豆，一糖大。一包一糖才十颗，糖豆小，一包糖豆数量稍微多些。他回到堂屋，先给婆母一颗一糖，而后给了傅北莫一小把糖豆，一颗一糖。傅北莫旋即塞了粒糖豆进嘴里，雀跃道：“娘，嫂嫂真的给我买糖了。”婉娘笑道：“你嫂嫂宠你。”傅南咬哼了一声：“不就是糖吗？他在县城的时候吃过多多少，什么栗子糖、莲子糖，全都吃过。”傅南咬的表情，严福宁当没瞧见，纤细漂亮的手指在他跟前轻轻放了一颗一糖。这时，傅。慈义道：“虽说有此猜测，还是得有个肯定。我去李正那问问。”贸然去胡家讨要说法，不妥。言罢，他出了堂屋。严福宁跟上去。堂屋内，傅南瑶看母亲与弟弟都在吃糖，咽了咽口水。趁严福宁已经出了院子，他一把抓过桌面上的饴糖，放入了嘴里。傅北莫大叫：“姐姐不要脸面！方才不是不想吃吗？”嗓门颇大，惹得外头的严福宁与傅慈义脚步微顿。傅慈义垂眸瞧了眼身侧跟着的某女，正想问她怎么又要跟着去，薄唇微起，尚未出声。他抬着手臂，从牛皮纸包内取了颗饴糖，递到她唇边。严福宁笑盈盈看着他，心道：“快吃呀！”吃了他的糖以后，少折磨他。第二十二章。泰国招人，傅慈义抿紧了唇，见他不吃，严福宁疑惑，是觉得不好吃吗？他将饴糖放入自己嘴里，躺在舌尖几个翻滚，很快眉宇舒展，嗯，很好吃呢，好甜的。傅慈义眸光微动，深沉悠远，目之所及处是他嫣红的唇瓣，因吃着东西，他的唇瓣上镀了一层水泽，莹亮水润。他不动声色的移开目光，继续往前走。严福宁跟着抬步，一共十颗饴糖，我从房中取了五颗出来，家里人一人一颗。他将牛皮纸内。剩下的一颗饴糖递过去，尝尝看。家里剩下的糖果，他倒是。
时候要用来烘北漠的，顺带还有那个爱偷吃的傅南瑶。听他说，家里人一人一颗，傅慈义这才伸出手。严福宁将糖放在了他的手心，他悄悄吐了口气，原来是他举止不妥，不该这么凑近了喂。可下次注意。傅慈义缓缓将糖放进嘴里，慢条斯理的吃了。两人问了村民，走了一炷香，时辰到了李正家。傅慈义出声询问：“请问李正是否在家？”声线清冷，朗朗动听。院子里有个年轻女子正在摘菜，闻声抬眸，竟羞红了脸，放下菜就跑进了屋。严福宁了然，某人的脸太过招人，声音又极具蛊惑性。片刻后，那女子跟在李正身后出了屋子。爹，就是这两人寻你。女子往院外指了指，李正道：“原来是傅家的。”寻我有事，傅慈义也不多费口舌，直接从怀里掏出田器。我家的田被人种了，敢问李正是否知晓此事？李正上前到了篱笆处，头探过篱笆，看田器上的字，良久，才佯装恍然大悟道：“原来是这几块田，胡家曾说是傅大同意他们种的，这些年来都是他们在种。我祖父从未将田交于别人，还请李正带路去胡家做个评判。”傅慈义将田器放入怀里，抬了抬手，身为李正，就该处理村里的琐事，此般关于田地的大事。他更是义不容辞，当即开了篱笆门，出了院子。三人沿着小道往村子的另一个方向走。严福宁眼尾瞥见李正闺女一个劲的瞅某人的背影，于是他也打量起某人来，身姿奇长，不管是身量还是体型，皆堪称天人之姿。许是他不久就会成为一代权臣。如今的他身上已隐隐透着一股冷厉气势。不多时，他们来到胡家。令人意外的是，胡家大门紧闭。李正问了胡家邻居，才知今日胡家人走亲戚去了。傅慈义与严福宁只好回。四个家与李正道别后，趁周围无人，严福宁压低声：“今日都正月十三了，怎么还走亲戚？”傅慈义声音很淡：“亲戚多的，走到正月十五属正常。可是，而今都正月十三了，我总觉着有些蹊跷。明日再看。”去了镇上，去了田间，这会子村里几乎绕了一圈。时辰已临近午饭时，夫妻俩便加快了脚步。这个时候，胡家人正在县城的副府内，副府前院厅堂，县城傅正清与其父二老太爷坐在主位上，下手右边坐了胡阿静的爷奶、胡大海与傅氏。胡阿静就站在他们身后侧，下手左边坐了胡阿静父母胡兴旺与钱氏。两人正拘谨又羡慕地看着府中精致高贵的摆设。胡大海笑得满脸褶子，指着胡阿静道。我这孙女啊，老说想来县城的舅公家看看，今日咱们就厚着脸皮上门来了，也好叫她见见世面。胡阿静学着城里女子的做派，服了个礼。阿静见过二舅公，见过舅表伯父，动作生硬别扭。二老太爷抿了口茶，缓声道：“咱们两家有些年头没走动了吧？”富士面上堆起笑容，二哥，我与大海的亲事，爹娘再不同意也过去了。如今你我都是有孙辈的人了，年纪一把，咱们兄妹也该走动，不是？说着抬手，叫儿子儿媳将山货蔬菜担上来，这些都是自个种的。也有山里采的，富士从箩筐里拿出一朵平菇，这是我家阿静采的，可新鲜了、啊。二老太爷看他们带来的东西实在，光是一箩筐野生平菇就值不少钱，在家还有不少时令蔬菜，当即给了笑脸，来就来了，还带这么多东西。富士自夸道：“东西都好，比市面上卖的还好。”二哥放心吃。二老太爷嗯了一声，命下人上了茶水点心，点心一碟接着一碟摆到几岸上。虽说每一碟上的点心不多，但剩在碟子数量有十只，且点心花样多，精致，看得胡家人连连咽口水，却不敢动手拿。傅正清轻蔑弯唇，不耐烦地调整了坐姿，快吃吧。不过几道点心不必拘谨，胡家人不敢置信地对望几个回合，迅速拿了吃。点心下肚，又饮了茶水，胡家人感觉受了重视，说的话也就多了些。胡大海将傅婉娘一家子搬到村里的事情讲了，傅氏补充，婉娘那对儿子儿媳可是厉害，特别是那个儿媳，我家阿静吵不过她。二老太爷哼了声，那丫头是严家养女，也就嘴皮子厉害。娇生惯养的，能成什么气候？像是听到了了不得的消息。胡家人赶紧问了个仔细，特别是胡阿静，越听越觉得自己高人一等。另一边，傅慈义与严福宁一回到家，傅北莫便叫囔着肚子饿了。严福宁笑问：“北莫想吃煎排骨吗？”想，因嘴里吃着糖豆，他的声音有些含糊。哥哥做了几日的饭，太难吃了，但嗓门不小，家里人都听见了。严福宁伤了手，又受了寒。过去几日确实都是某人做饭菜，他做的饭菜能吃，仅此而已。婉娘眼忙，偶尔做一顿面条可以，且得有人看着才能做。至于傅南咬，压根不会做吃的。傅慈义扫了弟弟一眼，这段时日你可曾饿肚子？傅北莫往嘴里塞了一颗糖豆，老实道：“嗯、呃，我想吃。”嫂嫂做的菜，不顾兄长寒微的眼神，傅北莫拉了拉严福宁的袖子，小声道：“嫂嫂，今日还是我烧火，我不会告诉哥哥，你不会生火的。”第二十三章。
帮他擦脸，他觉得自己已经够小声了。然，家里人都听见了。傅南咬出了屋子，笑道：“哟，原来连火都不会生啊！怪不得之前叫我烧火，后来叫北莫烧火。”严福宁自尊心上来，谁说我不会？就是把柴烧起来，确实有点困难。他对傅北莫又道：“今日你不用帮忙了，我一个人就成。”言罢，就进了灶间。他要给傅南咬看看，一个人也能完整做一顿饭。淘了米，放入锅里，开始生火时，委实有点犯难。回忆傅南咬与傅北莫生火时的模样，点了火后，用主管对着灶膛吹，他便一样画葫芦，呛了几口烟，竟然点着了。严福宁长长吐了口气，之后烧菜煎排骨。虽然一个人忙了些，但一顿饭还是出色的完成了。饭菜端到堂屋桌上时，傅北莫拍掌笑：“太好了，又能吃到排骨了。”傅南瑶已经不用喊了，自个寻着香味过来，看到桌面上的菜饭，眼中划过惊愕，抬眸看严福宁面上沾了煤灰，眼唇笑出声，脸弄得跟花猫一般，还说会生火。傅北莫塞了块排骨进傅南瑶嘴里，吃你的吧。闻言，严福宁用手擦自己的脸，嫌擦不干净。他索性回了灶间，家里没有镜子，便对着水盆里的倒影擦脸上的灰。等他回到堂屋用饭时，傅南咬仍旧笑他。傅北莫指了指他两侧面颊，嫂嫂，你脸上还有灰？妈，严福宁摸脸，他已经擦过了呀。婉娘道：“南咬，帮你嫂嫂擦擦。”我才不。傅南咬恨恨地咬了口排骨。傅慈一侧过身，抬手在严福宁面颊上擦拭，灰沾染在脸上，一下两下地，很难擦干净。大拇指指腹，碎用了力，被他这么一拧，严福宁面上发疼。这惠子却是不敢吱声，毕竟某人敢用刀刃擦他的脸，忍的眸中起了水雾，仍不敢乱动。霎时间，杏眼水光粼粼，眼尾泛了红意，盈增娇媚。傅慈意一怔，仿若他弄疼他一般，怎会如此娇？忽然一声惊呼，打破屋内平静。哥，你怎么帮他擦脸？傅南咬惊的瞪大了眼，婉娘却笑：“你哥嫂是夫妻，怎地不能？”傅慈义这才反应过来，自己竟然无意识的帮某女擦了面上的灰，遂缩回手，轻咳一声：“都吃饭。”傅南咬气的拿筷子猛戳碗里的米饭。哥哥不是最讨厌推他亲事的女人吗？今日怎么不一样了？姐姐真是不懂事。傅北莫笑嘻嘻道：“晚上哥哥搂着嫂嫂睡，白天哥哥帮着嫂嫂擦个脸，怎么了？”他啃着排骨，吃的满嘴是油。婉娘笑得停不下来。你这孩子，如何将此事挂在嘴上？我又没说错。傅北莫猛道：“嫂嫂是女孩子，大晚上黑乎乎的，嫂嫂会害怕。哥哥肯定要搂着嫂嫂睡觉的呀。他只知道男女结了夫妻就可以搂着睡了，至于睡时做什么？”他是一无所知的。严福宁半垂了脑袋，扒饭，除非他与某人都中了邪，才会搂着睡。傅慈义忽然后悔帮某女擦脸了，然指腹上仿若还留着他肌肤的滑腻之感，叫他捏着筷子的手不自知的攥紧，指尖的触感怎么都挥之不去。上好的美玉、花柔的绸缎都及不上此般触感，心底涌起莫名烦躁。定是他今日对他笑了太多次，还用饴糖为他所制。胡家人在傅府用了晚饭才回，终于攀上当县城的亲眷。胡家人的腰杆都直了不少，回乡下坐的。还是富家的马车。到村里时，胡家人恨不得全村人都知道。奈何到家时已经深夜，左邻右舍早都熄灯安睡，他们即便想要炫耀，也无处可说。次日清早，胡家人起了个大早，他们先将昨日在县城家里吃了两餐的消息告诉了左邻右舍，嫌受到的恭维不够多。胡大海与傅氏去了村中大树底下，这棵大树要两人才能环抱。村里上了年纪的老人时常在树底下闲话家常，树旁不远处。有口井，井水冬暖夏凉，每日都有不少村民前来打水。是以，此地就像是村里的消息集散地。听了胡大海夫妻的吹嘘，果然有人恭维道：“有县城这个就伯父在，你家阿静定能找个好相公。”这时，胡阿静来打井水，听到夸他的话。他面上得意，那是那种无父无母的孤女都能找到好相公，我怎么不能了？很快有年轻女子问他，无父无母的孤女谁呀、啊？还能是谁？就是傅婉娘那个儿媳，据说她是严家养女。啧啧啧，身份一下子从娇小姐摔下来了。胡阿静将水桶缓缓放入井中，而后滴溜上来。听到了不得的消息，年轻女子凑近胡阿静道：“怪不得我看她穿的衣裳不凡，原来是这个缘故。”胡阿静侧头：“梅香，你见过她？”这个叫梅香的年轻女子扭了扭身子，哼道：“可不，在赶车里的牛车上，她老挤着我，烦死了。”说话间，梅香凑近胡阿静，附耳道：“她那相公可真俊。”一听这话。胡阿静弯了梅香一眼，你可是有相公的人，我只是说说。梅香笑。就这时，胡阿静的娘前世过来，她走到胡大海与傅氏跟前，唤了声：“爹娘，家里有人来闹事，你们快回吧。”说话间，拎起胡阿静刚打上来的井水，阿静，你也回家。一时间。
，胡家人都走开了，村民们面面相觑。等他们回到家时，胡兴旺正梗着脖子说：“我不知道，什么都不知道。”傅慈义缓缓捏了捏自己的手腕，慢条斯理的整了整袖摆，并不言语。严福宁则环视着周围，胡家屋门口堆着不少柴禾，柴禾边上有几颗很小的平菇，显然是还没长大就被摘了。原来深山里的平菇是被胡家人摘了去。李正看到胡大海回来，道：“胡老爹，傅家这对小夫妻说你家种了他们家的田地，该还了。”胡大海凉凉一笑，胡说。我家怎么可能种他们家的地？李正摇摇头，胡老爹，他们有田气，田气，田气在哪？胡大海粗声粗气道：“我怎么没瞧见？”第二十四章，泰然处之。傅慈义拿出田气，没想到胡家人一致翻了白眼。傅氏更是上来抢田气，瞧他模样，大约是要抢走撕毁的。傅慈一人高腿长，手一抬起，人往后退了一步。傅氏扑了个空，叫嚣：“拿张破纸糊弄我们，欺负我们家没一个识字的吗？”胡阿静也扯了嗓子：“对，这是欺负我们不识字。”胡家人越激动，越说明他们心里门清。严福宁清浅一笑：“不识字也能作为不认账的理由了，就是不认。前世拿起扫帚挥舞过来，如此阵仗，像是泼妇干架一般。”严福宁呆了呆，傅慈义拉了他的后。后衣领子往侧边退出几步远，后衣领被某人一扯，前衣领掐住脖颈，害得严福宁好一阵咳嗽。奈何此刻不是置气的时候，再则他也是好心。严福宁抚着脖颈，咽了咽口水，这才缓过劲来。李正上前捏住前世的扫帚柄，都是一个村的，莫动粗。胡大海却将李正往边上拉，李正，咱们乡里乡亲的，多少年了，你可不能帮着外人。胡大海压低声，当初咱们家种那几块地，可是经过你默许的。说话时，他拍了拍他腰间挂着的钱袋子，意思再明显不过。李正叹了气，一时间不知怎么接话。胡兴旺见家里人干仗的劲头十足，他瞬间也有了底气，高声道：“李正，我表哥是县城，这点你清不清楚？”胡大海眉毛一挑，哈哈笑道。不瞒李正，昨个我们全家就在县城府上做客，你若知好歹，就该知道怎么做了。李正此刻的举动让严福宁看得眉头直皱，田气上白纸黑字写得清清楚楚，还盖了衙门的官印，大红官印总认的吧？李正作为一里之长，对官印更是清楚了。他缓缓说着，看向胡家人。再说了，你们胡家自个有地，又种了我家的地，心里难道不清楚？被他这么一提醒，李正挺了挺背脊。对，田契我已看过，是官府出具，拥有者却系父晚娘。胡家与县城是亲戚，不假。这两家好些年头不来往了，就算再来往，有多少真情分？而眼前的傅慈义，据说是县城之职，傅婉娘一家住到乡下的缘故是什么？他不清楚。但他们与县城同一个屋檐下住了十多年，关系总好些。这么一对比，孰轻孰重？他还是分得清的。再则，盖了州府官印的田契，那可比盖县衙官印来得更具权威。李正都这么说了，对方又有田契在，胡家人无话可说，一个个安分下来，安静如鸡。片刻后，傅氏拍着大腿嚷道：“田里咱们已经种下的庄稼怎么办？”胡大海看了老婆子一眼，目光转向李正：“等这批庄稼收成了，再把田地还给他们，可以吧？”李正问傅慈义：“你看可否？”傅慈义淡淡出声：“律法规定，田地及地上附着物归田地拥有者所有。”胡大海听不懂，又拉了一把李正：“他什么意思？”李正解释：“意思就是按照律法，田归谁，地上种的东西也该归谁。”胡兴旺又喊：“我表哥是县城，可是咱们临县父母官，你可别说了，县城还能大过律法去？”胡大海横了儿子一眼。而后懊恼地蹲下身，狠命挠了挠了头。傅氏走到傅慈义跟前，缓了语调：“论亲戚关系，你该换为生姑婆。咱们是种了你家的田，事到如今也不说不还，好歹等收成后，成吧。”傅慈义不作声，李正笑了笑。既然是亲戚，那我做个和事佬。如今田里的庄稼一家一半，待收割后，胡家再也不能去种傅家的田。胡家人纷纷点头。好，成的。傅慈义清冷道：“这点如此，我还有另一点要提下。”胡大海站起身：“你说，傅慈义，我家的田，胡家已种十五年。这些年来，按照本息算，胡家要支付多少银钱？轻飘飘的话，仿若一只无形的手，瞬间扼住了胡家人的咽喉。”严福宁真想拍手叫好，某人。人真厉害，对胡家人的蛮横不讲理，泰然处之，临了还能插上一刀。想到自己如此一对比，他好像不是他的对手。忽然间，他后背起了冷汗。傅氏一听，旋即坐在地上，撒起泼来：“你这小子，不敬长辈，这是要将咱们胡家往绝路上逼呀、啊！”前世看婆母如此，也坐到了地上，狠命拍大腿，看得严福宁带眉蹙起，脚步不自觉地往傅慈义身旁挪了挪。傅慈义冷然立着，面无表情。李正脸上堆笑：“傅家侄子，你卖我李正一个面子，这些年来的账目就用粮食代替吧。”
，细算也算不清了。再说胡家若不种，你家的田也荒废了不是？傅慈义这才动了动眼皮，但莫问，依你之见如何？李正道：胡家的，你们给傅家侄子一百斤大米，此事就这么了了。胡家人不依，前世道。凭什么我们辛辛苦苦种的粮食要给他们？且不论种出来的粮食，光是你们种地的租金又该交多少？严福宁道：“再说一亩田，一季可种出五百斤粮食，现在产量就更高了，亩产可达一千两百斤。即便在这个时代，几亩田，按照气候，一年可种两季。如此算来，一百斤大米简直算不了什么。”严福宁扳着手指，跟胡家人说着产量的问题：“十五年，一年种两季，每亩五百斤产出，乘起来，再乘六亩田。”那是九万斤粮食啊！按照七成的出米率，那就是六万三千斤大米。胡阿静不满道：“可我们不全种粮食了，也有种菜的。”严福宁道：“不同菜不同产量，有些更高，要细细算吗？”胡家人听了，纷纷垂下脑袋。这十多年来，靠种富家的田，再加自家的田，粮食多得吃不完，卖了不少钱，攒起来的钱足够给阿静找个好的上门女婿。一百斤大米当租金的零头都不够。当即表示同意李正的做法，生怕小夫妻狮子大开口。胡大海对李正道：“既然说好了，那就立下字据。”傅慈义早有准备，拿出笔墨宣纸，写了字据。第二十五章：金鱼算计。胡家人按了手印，李正作为见证人也签字按了手印，字据一式两份。傅慈义拿了一份，给了胡家一份。事情虽说暂时这么了了，胡家人抬出一百斤大米的时候，还是不情不愿。傅慈义与严福宁只当没看见他们的嘴脸。一百斤大米分两袋装。傅慈义将笔墨给了严福宁，一左一右拎着两袋大米出了胡家院子。严福宁快步跟在他身侧，看他拎着一百斤米，气息甚是平稳，心下疑惑：莫非此人会功夫？回到家，严福宁将事情讲了个仔细。晚娘笑道：“都说兄弟同心，其利断金。你们夫妻同心，再难的事情也能办成。”傅南咬却道：“照我说，一百斤米要少了。”他们种了那么多年，租金都不够。晚娘拍拍米袋子，就当田荒废在那。如今咱们得了这一百斤米，田地也能要回来，这是好事。傅南咬又道：“娘，那个胡阿静可讨厌了，他们占了我们的地，就该多要点。”言罢，望向严福宁，仿若在说他没用。傅慈义默不作声，他在堂屋站了片刻，便回了房。严福宁不理傅南咬，喊了傅北莫，将两袋米抬去了灶间。米缸内也有昨天买的二十斤米了，将一百斤米倒入，米缸立时填满，满满登登的，一瞧就叫人欢喜。傅北莫捏了把米，喃喃道：“咱们不会饿肚子了。”嗯，严福宁颔首，如今田里的一半庄稼算咱们的。昨日我看了，有大白菜，有萝卜，咱们想吃就可以去摘。傅北莫高兴道：“嫂嫂，现在摘。”严福宁想了想，昨日在镇上没买蔬菜，而前几日某人做菜时，压根没碰排骨，排骨倒是留有不少。如今天冷，都没坏，如今是该准备些蔬菜。又想到冬笋价格，趁如今还算时令，他再去挖些，遂建议咱们先挖冬笋，回来路上摘菜。傅北莫点头，好，我去跟娘说。晚娘听说他们又要去挖冬笋，心间跳了跳，啊哟，再伤到手可怎么办？严福宁道，这次不会了，上次其实是竹枝条划破的，挖冬笋没问题的。晚娘喊在房中的大儿子，慈义呀。你一道去，严福宁压低声：“娘，夫君在抄书呢，许仔细，可不能写错字。”晚娘叹了气，这才同意叔嫂俩进山挖冬笋。房中，傅慈义坐在窗前桌旁，听闻堂屋对话，并未出声，顾自抬袖研墨，狼好笔沾了墨汁，书写。严福宁拿了空背篓，傅北墨背了锄头，两人经过西厢房时，往窗棂内探了探脑袋，见他专心致志，他对傅北墨做了个噤声的动作，两人轻手轻脚的出了院子。傅慈义缓缓抬头，目光凝地。严福宁的背影，昨日在镇上讨价还价，今日在胡家随口就能算出巨额数目。此女出自严家，严家商贾，莫非因此才对算术很是在行？呵，精于算计的女子。直到严福宁背影远去，她才收回目光。傅南咬站在堂屋门口，正细细盯着兄长瞧，看兄长垂了眼眸，他便一瘸一拐的过去。哥，你会喜欢他吗？傅慈一头都不抬，清冷反问。开何玩笑？傅南咬会心笑了，浑身舒坦。哥哥人中龙凤，配金钟贵女都绰绰有余，却不想。傅慈义又道：“如今他是你嫂子，你尊重他些。”傅南咬一夜，如鲠在喉，难受的紧。进山，再进竹林。严福宁与傅北莫分工合作，冬笋很快就装满了背篓。两人出了竹林，下山去了田野上。由于田埂湿滑，两人走得异常缓慢。傅北莫把锄头给严福宁，嫂嫂用锄头煮着，不会摔。严福宁笑着接过，谢谢北莫，这位天真的少年真的是个大暖男啊！想到他的心智，他问北莫。
，你的脑袋是不是受过伤？你若不想说，就别说。”傅北莫捂了脑袋，嗯，哇哇流血。他停下脚步，低下头，扒开发缝给他看，头皮上有一条长长的疤痕，狰狞可怖。严福宁一怔，原来他的心智并非天生如此，看他的伤疤很有年头了，大抵是他受伤后心智就停留在那个年岁，且因为伤到了大脑，故而有些痴傻。既非天生，那便有极大可能治好。也怪不得他看他手心流血时会哭成那般，大抵那次脑袋受伤留下了阴影。念及此，他决定好好钻研医术。两人来到自家田地，摘了颗大白菜，拔了个萝卜，便回去了。嫂嫂，咱们家的田我记下了，今后我一个人也可以来摘菜。真的，当然是真的了。叔嫂俩挖笋摘菜的时辰不多，就是进山下山费了不少时辰。两人回到家时，已是该做午饭时。胡家人气恼不已，昨儿刚攀上了县城这门亲眷，今早还在炫耀，才受了一会村民的恭维，他们就被富家小夫妻给要走了一百斤米。不光如此，今后他们再不能种富家的田地了，这不是断了他们的财路吗？想到去岁刚种下的庄稼要分一半给他们，胡家人气的午饭都吃不下，一家子坐在屋里，想着前世田地虽然是他们的。但庄稼是咱们的，凭什么分一半给他们？富氏咽不下这口气，咱们要不再进城，让县城老爷说道说道，人家有田气，怎么说道？胡大海直叹气。胡阿静道：“我有个法子，咱们将田里的庄稼割掉一半，看他们怎么逞能。”胡兴旺点头，还是闺女聪明，咱们趁着天黑去，今后咱们收一半。他们没得收，一致决定好，胡家人这才有心情吃饭。待天黑后，他们带着镰刀去了田里，正处在越冬期的冬小麦，植株不高，割起来很利索。胡家人将冬小麦与各种蔬菜一分两半，全都割掉了一半。浮云遮月，繁星寂寥，夜色森然。傅北莫用完晚饭，想到自己跟嫂嫂夸过海口，说他认识去自家田里的路，为了防止明摘菜时露馅，便提着灯笼连夜来记录。哪里想到田里有五个鬼鬼祟祟的人影，吓得他大喊：“是人是鬼，在此作甚？”第二十六章。莫名紧绷，被人这么一喊，胡家人又做贼心虚，当即要跑。我可不怕你们，是人是鬼，我要看得清楚。傅北莫大喊着，给自己壮胆，抬手提高灯笼去照他们的脸。胡阿静被傅北莫拦了去路，生怕被照到脸，曲肘挡住，索性已经毁了一半的庄稼了。阿静，你傻愣着做甚？前世拍着大腿喊自个闺女，快跑啊！闻声，胡阿静拿着镰刀的手推了傅北莫一把，田埂湿滑，傅北莫本就站不稳当，这会子被人一推，仰天摔往地上，手臂扬起，被镰刀拉了个口子，撕拉一声，意料破裂的声音响起，在宁静的夜里格外刺耳。紧接着便是重物摔地的闷响，胡阿静知道自己的镰刀割到了人，心头一慌，将镰刀丢在地上，落荒而逃。为了能尽快毁掉庄稼，今夜的镰刀都是磨。快了的，衣袖割破，皮肉肯定伤到。胡阿静不敢想伤到何种程度，撒开腿，越跑越快。傅北莫脑袋发沉，待他满身泥泞的爬起来时，胡家人早都跑远了。他捡起灯笼，看到地上有一把镰刀，顺便也捡了起来。回到家，他不敢说自己因为想去认田里的路，去了田间，他怕说出来，嫂嫂不会再夸他。经过东厢房门口，他被傅南瑶喊住：“北莫，你怎么回事？手怎么在滴血？”傅北莫这才觉得手臂发疼，低头一瞧，鲜血顺着手指往下滴，看到血，他顿时哭出来。傅南瑶急得吼他：“哭什么哭？快说你去哪了？身上怎地如此脏？”傅北莫哭道。出去摔了一跤，地上这个东西割到了他，只想说是镰刀割到了他。想到镰刀是自己在地上捡的，便说了这么句话。在富南咬听来，是弟弟在你路上摔倒。而地上有镰刀，就这么被割到了。遂问：镰刀割的？傅北莫，嗯，不光傅南咬如此认为，婉娘也这么想。听说傅北莫出了事，严福宁从房中出来看，看他后背全是泥，手还在滴血，便叮嘱：北莫，你身上得洗洗干净，千万不能弄脏伤口。言罢，进灶间准备热水。好在如今天冷，灶间一直备有热水。待严福宁将热水舀进盆里，往里掺了冷水后，傅慈义便来端走。婉娘瞧不见，心里便更急，她不知道。到儿子伤到何种程度，连带着说话的嗓音都开始发颤。北莫身上脏，快去冲冲干净。傅北莫边哭边将身上的外衫脱下，往茅房走去。男子洗澡就在茅房的隔间内，用水盆直接冲。傅慈义将水端进去，取了傅北莫脱下来的衣裳出来。我看过了，手臂上有道口子，好在只是伤到皮肉，没什么大碍。话落，他拿了干爽衣物给傅北莫送进去。婉娘听到大儿子的话。这才放心些许。没多会，傅北莫洗干净出来，袖子卷起，受伤的胳膊露着，伤口肉眼可见的在渗血。此刻他虽说没哭了。
，但眼泪水还是挂在脸上。一家子来到堂屋，借着烛光，严福宁细细瞧了他的胳膊，温柔道：“幸好只伤到了皮，包扎就好。”傅北莫点点头，傅慈义却沉声道：“天黑以后不许乱跑。”颇具威严，傅北莫又哇的哭出来。严福宁柔声道：“北莫很勇敢。”疼就哭，不疼的话就不要哭了，好不好？傅北莫打了个哭嗝，好。严福宁嗯了一声，回房拿了上回自己用剩下的布条，给傅北莫包扎，一圈一圈往伤口上缠绕，为避免弄疼了他。他缠的细致，傅慈义盯着他的动作，看他的手指没有碰到傅北莫的手臂皮肤，莫名的紧绷感消散不少。忽而，他隔着布条轻触北莫的伤口，问：“这样的松紧度，你疼不疼？”傅北莫尚未回答，傅慈义蓦地出声：“我来绑。”此话说的突然，惹得严福宁抬眸看他：“你确定？”晶亮的美目一眨不眨地盯着他，眸光满是狐疑与警惕，仿若在说：“上次给我包扎时，你绑的那样紧，忘记了？”傅慈义眉梢微挑。不语，傅北莫摇摇头，不疼，嫂嫂，我不疼，不疼就好。北莫是男子汉，很勇敢。说着，他给他包扎好，还打了个漂亮的蝴蝶结。又听到嫂嫂夸赞，傅北莫终于停了哭泣，面上的泪痕也抹了去。见小儿子终于不哭了，婉娘悬着的心也放了下来。北莫呀。往后夜里不好乱跑，知不知道？知道。傅北莫拨了拨手臂上的蝴蝶结，又指了指扔在门口的脏衣裳，衣裳破了，扫扫缝。严福宁，嗯、呃，我不会缝啊，这是真话。现代时他从未缝过衣裳，家里人全都看向他，就连婉娘亦如此，将脸转向他的方向。严福宁尴尬的笑笑。他倒是缝过皮肤，外科缝合技术这门课满分。傅南瑶忍不住嘀咕：“严家真的是教养了你，连女工都不必学。要知道，女工不会的女子很难寻到好婆家的。而此女竟然嫁给了他哥，也不知此女前世修了什么福。”严福宁更是尴尬。他不好意思地摸了额角，婉娘打圆场，不会没关系，谁也不是生来就会女工的。傅北莫却大声道：“不，嫂嫂会的，嫂嫂很厉害，什么都会。”他不会。傅南瑶语含鄙夷，转眸看向弟弟，眼带得意：“我给你缝，保证缝得精致。”处理好了伤口，几人各自回房。严福宁跟在傅慈义身后，亦步亦趋地走着。傅南瑶见状，轻轻笑了：“不会女工的女子，要被哥哥嫌弃了。”等了半天，没等到西厢房传来争吵声。翌日是正月十五。清早，傅慈义端坐窗口抄书，不去打扰他。严福宁打算独自去镇上卖冬笋，顺带买些做汤圆的食材。傅北莫很懂事的背起背篓，嫂嫂，我帮你，你的手臂一点都不疼了。他动了动手腕，真的不疼。严福宁这才同意他帮忙将背篓背去村口。叔嫂俩经过村中大树旁，听到有人在说庄稼被毁了，严福宁侧耳细听，他们好像在说，就是傅婉娘家那几块地。第二十七章。无法抵赖，听得严福宁带眉蹙起，对傅北莫道：“咱们回家，嫂嫂不去镇上了，先回家。”叔嫂俩转了方向，脚步加快，往家的方向走。经过家门，严福宁让傅北莫将背篓背进去，自己直接去往田边。正在抄书的傅慈义不经意瞥见弟弟背着背篓回来，遂喊住他：“站住！”傅北莫停了脚步：“哥，怎的回来？他人呢？嫂嫂去田里了。”出了何事？傅慈义割下狼毫笔。傅北莫老实道：“村里有人在说，谁家的田被毁了，我没听清。嫂嫂喊我回来，我就回来了。直觉告诉傅慈义，家里的田出事了。他将书合上，阔步出了屋子。傅北莫冲他背影喊：‘哥，你去拿，你老实在家。’傅慈义头也不回地丢下一句话，疾步往田边走去。等他来到田野上，前头走得颤颤巍巍的，正是某女，遂加快速度追上他。经过他身旁时，递绣白给他。严福宁一怔，很快抓住。”钻井，我听人说咱们家的几块地被人毁了。从他的角度望过去，只看到他冷峻的侧颜，下颌线清晰明朗，但此刻唇角紧绷，显然来此也因为田地之事。不多时，两人来到自家田地前，入目所见，六亩田有三亩庄稼全被拦腰割了，大白菜与萝卜有一半被踩得稀巴烂。严福宁蹲下身查看叶子上的痕迹，很快惊呼一声：“镰刀！”他捡起半片叶子给某人看，昨夜北莫捡到了镰刀，庄稼正是镰刀割的，锯齿都在上头。傅慈义垂眸瞧了一眼，两两吐出两字：“胡家，地上的庄稼一家一半，胡家割掉一半，目的是不想给他们家。”他转过身，抬步就走。严福宁在田埂上走不快，看他步履提速，便追去，却不想走得摇摇晃晃。傅慈义驻足等他，看他如此，厌烦的等了片刻。等他到跟前时，再度将绣摆递给他。回到家中，傅慈义问傅北莫：“你昨夜去了何地？”傅北莫支支吾吾，愣是不敢说。严福宁也问：“是不是去田里了？镰刀就是在那捡的。”傅北莫眨巴眨巴、乌溜溜的眼。捏着受伤的手臂，抿唇点头。去胡家，傅慈义让傅北莫带上捡来的镰刀。出了院门，严福宁紧跟其后。路上
。傅北莫放缓了步子，走到严福宁身侧，瞧他模样，似有话说。严福宁便轻声道：“北莫，你昨夜看到什么？”赵石说：“好吗？”傅北莫半垂着脑袋，声音很小：“我若说了，嫂嫂会说我笨。”严福宁摇头微笑：“不会。”语态铿锵：“嫂嫂还会夸我吗？”“会。”只要嫂嫂还会夸他，他便没了后顾之忧。我怕今后独自去摘菜不认得路。昨夜去田间记录，然后看到有人。傅北莫一股脑将昨夜所见所闻全讲了。讲完后，怒着总结：胡家人割菜，割我！严福宁气道：他们怎能对北莫动手？傅慈义一言不发，只是面容瞬间沉下，步履更是加快不少。三人来到胡家，胡家人见他们过来，急忙关上篱笆门。傅慈义抬脚一踹，篱笆门形同虚设，直接倒地，扬起一地的灰。胡兴旺嗫嚅着嘴唇，想上前又不敢上前，只大声吼道：“傅家小子，你想作甚？”傅慈义冷着脸，一把撸起傅北莫袖子，喝问。是谁伤的？屋内的胡阿静见状，往门后躲。你别血口喷人，前世跳江出来，傻子自个伤了，可不能诬赖我们。他骂骂咧咧的往院门口走，看来人不敢拿他如何，一溜烟的往李正家跑。昨夜他们毁了傅家那一半庄稼，看来傅家人知道了。既然他们闹上门来，正好叫李正做个见证。反正当时说好了，他们胡家要收一半的庄稼的。既如此，被毁的那一半自然算傅家的。如此想着，前世跑起来。等李正到来时，胡大海与胡兴旺父子正拿着扁担准备动手。做什么？李正大喊。都想李相亲的，怎么又有事了？严福宁道：“想必李正已经听说，我家田里的庄稼有一半被毁。”李正皱了眉头：“今早好多人都知道了，村民吃的都是自家种的菜，几乎每日清早，各家都会去各家地里。”前世道：“李正大哥，我请你来是希望你做主的，他们诬陷我家商人。”说到商人，事情就严重了。李正眉头拧紧，可有证据？昨夜胡家人割毁庄稼，我弟亲眼所见，想要阻拦，被胡家人割伤手臂。严福宁捏起镰刀柄，我弟就是人证，这把镰刀就是物证。镰刀谁家没有？傅氏认得自家镰刀，但仍狡辩道：“就这个傻子也能作证。”严福宁不接他的话，故自对李正道：“幸好我弟机灵，只伤到了手臂。”李正走到傅北莫身侧，伤口我能看吗？傅北莫扒开包扎的布条，呈现在眼前的伤口确实是镰刀所伤。严福宁又道。胡家霸占田地十五年，如今要还了，心有不甘。昨夜割毁一半庄稼，被人发现，心生歹意，这就是谋财害命，一下子上升到谋财害命。胡家人心生惧意，谋财他们敢的，害命是不敢的。就这时，傅北莫直冲到屋门口，一把揪住胡阿静的衣领子，就是他割的我，我不是故意的。是你照我的脸，胡阿静吓得面如土色，怕因此下牢。胡家人顿时心虚。昨夜是听到衣裳割裂的声音，他们家阿静真的伤人了。傅慈义清冷道：“如此说来，你们承认昨夜割了庄稼是我们干的，割的就是你们家那一半？”胡大海道：“昨日刚商议好，夜里一半庄稼就被割了，怎么想都是他们胡家人所为。在家傅家傻子看到，他们抵赖不了。”傅氏笑了：“实话告诉你们，我家种下的庄稼。”偏不给你们，傅慈义不急不徐道，字句所写，收割后，胡家再不能种我家的田。现如今，你家已经收割，余下的庄稼归我家所有，空出来的地也算还了我家。胡家人惊愕不已。什么？第二十八章。夫唱妇随，胡大海急忙拿出字据，让李正看。李正点头，确系如此写的。当时还是他的建议，傅家小子就这么写上去了，还将他李正也写了进去。胡家人呆愣当场，本想毁了庄稼，让傅家得不到便宜，没想到竟成了他们收割了自家那一半庄稼，当真是搬起石头砸自己的脚。田也还你们了，庄稼你们也拿走了。都从我家滚出去！前世重新拿起扫帚，准备赶人。傅慈义又道：“胡家谋财害命，害命未遂，伤人乃事实。现如今，你们准备吃官司，还是私了？”声音清冷得听不出半点波澜。说这话时，他忍不住为严福宁那句“谋财害命”喝彩。不可否认，此女脑子甚是活络。胡兴旺梗了梗脖子，得意道：“打官司就打官司，看县城老爷是帮你们，还是帮咱们爹？”他们是被赶到乡下来的，就表伯父肯定帮我们家。胡阿静恃才的心慌，瞬间平复，快从我家滚出去！说话间，来夺严福宁手中的镰刀。镰刀可是证据，你想如何？严福宁往傅慈义身后躲，确保胡阿静扯不到他。探头又道：“届时临县人都知道你胡阿静胆子很大，敢用镰刀割人。”说话时，他无意识地揪住了某人腰侧的衣料。傅慈义浑身一僵，腰侧传来一阵痒意。某女知不知道男女授受,受不亲？不过此刻不是思考这个问题的时候。他眸子一伸，回家好。严福宁清脆的应声，又喊：“北莫，咱们走。”却不想傅氏前世婆媳拦住他们的去路，先别走。
怕他们不同意。傅氏又道：“有话好商量。”严福宁咦了一声：“你们后台应着呢，还有什么好商量的？”胡阿静冲过来：“阿奶，娘，你们怎么回事？打官司，我们准赢。”傅氏弯了孙女一眼，皱了眉头，脸上的皱纹瞬间深了不少。前世拉了胡阿静胳膊，压低声：“若真打了官司，整个林县的人都知道你敢胡乱伤人，连男子都能伤的，到时候如何找相公？别说找个上门女婿了，连嫁人都犯难。再说了。”他家阿静割伤的人是真，即便县城维护他们，判他们赢了官司，他家阿静的名声也毁得差不多了。念及此，前世大声道：“我们私了。”此刻我们不想私了了。傅慈义声音很淡，风一吹便散了。傅氏快步回屋，拿了把镰刀出来，抓住胡阿静的手腕：“阿奶，你作甚？”胡阿静从没见过阿奶如此神情，心发慌，手发颤。傅氏狠了狠心，眼一闭，快速用镰刀在孙女手臂上割了一刀。顿时，杀猪般的声音响起，胡阿静哭喊着在地上打滚。傅氏这才对傅慈义道：“一刀还一刀，公平了吧？”傅慈义默然立着，并不接话。傅北莫很不解，他割我，你割他，我与哥哥嫂嫂都没动手，怎么公平？胡家人旋即骂骂咧咧。李正道：“要我说，此事就这么了了吧。”他算瞧明白了，傅家二房将晚娘一家赶出来，是为心狠。此刻傅氏割了孙女一刀，也是心狠。傅慈义淡淡扫了一眼李正，而后带着严福宁与傅北莫离开。路上，严福宁对傅北莫竖起大拇指：“北莫真聪明，方才总结的真好。”傅北莫高兴点头：“他们自己割的，咱们又没逼他们。”傅慈义蓦地出声：“北莫受伤，按理胡家女也该受一刀，是为以牙还牙。当然他不屑动手，如今胡家人自己动手，符合他的设想。”严福宁忽然反应过来。小声问：“方才你问他们吃官司还是私了？是在引他们自己动手？你不是配合的挺好吗？”傅慈义反问。傅北莫忽然笑出声，拍手叫好：“我知道，这叫夫唱妇随。”傅慈义、严福宁扶额，这是哪门子的夫唱妇随？三人步调一致的回家。傅北莫走在中间，完全没意识到身侧的哥嫂神色有何不对。他顾自问：“嫂嫂还去卖冬笋吗？”这回再去镇上，怕是晚了。严福宁叹气，我原本想着卖掉冬笋，买点核桃仁、芝麻与糯米粉回来，如此，咱们晚上搓汤圆吃，好好的过上元节。傅北莫瘪下嘴角，都怪胡家人。傅慈义道：“虽说许多摊贩都赶早，但店肆都在。”也对。那我现在去，严爸，严福宁加快了脚步，傅北莫紧跟着他。嫂嫂，我也想去镇上。严福宁看向傅慈义，这傅慈义思忖，为防止胡家来闹事，他得留在家里。北莫随某女去镇上，可帮他背重物，遂颔首同意。三人归了家，傅慈义回房抄书，傅北莫背上冬笋，跟着严福宁去村口坐赶车里的牛车，看他们过来，赶车里热情招呼，还有位子。今日几个人去，严福宁给他十个铜板，我与弟弟一道去，赶车里将。铜板放进怀里，你们今日晚了些，不过也算运气好。今日坐车的人多，我得多赶几趟。严福宁上了车，好奇问：“为何？”赶车里笑道：“好些是去镇上。”换旁的车进县城，县城晚上有灯会，好多乡下姑娘就指望这日寻个县里的好相公呢。这话一出口，车上好些年轻女子羞红了脸，赶车里打趣：“有什么好羞的？人之常情，我嫂嫂有我哥哥，才不稀罕去灯会。”傅北莫将背篓放车上，跃上车。严福宁挺好奇古代灯会的模样。完全没将灯会与男女情联系在一起，他若去，也只是单纯的看看。不过。他目前也没空去，遂微笑道：“今日咱们只去镇上。”赶车里点了点头，给牛喂了一把草，拍拍牛背，坐到赶车位上出发了。半个时辰后，叔嫂俩到了镇上。这个时辰，摆摊的小贩皆已不见，店肆道都开着。严福宁带着傅北莫进了酒楼，此刻酒楼内已陆续有客人来光顾。刘掌柜看他们过来，将人往后处领。上元节的关系，姑娘来晚了。刘掌柜笑着问：“看他身旁的男子，换了个更年轻的，不禁好奇，这位是？”第二十九章。月圆相吉，严福宁笑了笑，他是我弟弟，小叔子的称呼远不如弟弟来的亲切。刘掌柜又问，看姑娘与弟弟的穿着不凡，应当是有钱人家的子女。怎地时常要来卖山货呢？上回来的那个年轻男子，衣着品貌都高贵。他们不是卖野生平菇，就是卖冬笋，还有野鸡。先前他还以为这姑娘在体验生活，可如今连家人都出现了，实在叫人费解。傅北莫插嘴：“赚钱不赚钱要饿肚子。”刘掌柜点了点头。原来是有钱人家落魄了，也是不容易。当即称了冬笋的重量，此次十九斤六两，就算二十斤，一共二两银子。说着，从怀里掏出银子，多谢掌柜。严福宁接过银子，放进荷包。刘掌柜轻声道：“姑娘，如今差不多要过完年了，再往后冬笋就卖不动了。我知道，谢谢掌柜提醒。”严福宁拿起空背篓。
到时候我换旁的山货来，有钱人家落魄，经历过高处，再跌落，一般人吃不了这份苦。而眼前的姑娘很有上进心，看得刘掌柜十分欢喜，遂又道：“待天气缓和，春笋也是可以卖的。”严福宁笑着颔首，月圆像极，值此上元佳节，祝掌柜福满元夕。好好好，刘掌柜开怀大笑，姑娘好文采。他从一旁架子上取了一把炒花生，觉得这般叫人拿着不方便，走去柜台拿了张牛皮纸折起，往里装了不少花生瓜子，给你们姐弟俩路上吃。严福宁道了谢，接过，傅北莫却执着地纠正他，是嫂嫂与弟弟。他不知道自己的身份，其实算严福宁的小叔子，在他看来。他是哥哥的弟弟，那就是嫂嫂的弟弟，反正就是得坚持。嫂嫂是嫂嫂，不是姐姐。好，嫂嫂与弟弟。刘掌柜反应过来，眼前的少年是个吃的，遂在纸包内又加了不少花生。出了酒楼，严福宁把纸包给了傅北莫，肚子饿了吧？先吃点。傅北莫摇摇头，带回家，大家一起吃也好。严福宁微笑点头，带他去了对面的粮油店。胡家人郁闷至极，院子霸占不到，原本霸着的田被要回去了，往后的生活就少了一桩大进项。更让人郁闷的是。他们连夜割毁的庄稼，竟说是他们自个那一半。阿静的手臂割了一刀，虽说有衣裳隔着，但皮肉还是伤到了。思来想去，总觉着自家吃了大亏，越想越气。他们决定进县城，找县城说道说道，只要富家小子不打官司，阿静的名声就毁不了。县城暗地里帮衬他们胡家旧城，于是，一家子准备去坐赶车里的牛车，再在镇上换成马车进城。不成想，他们走到村口，不见赶车里与牛车的踪影，连日吃了亏，越想越恼火。胡大海扬手一挥，咱们走着去镇上。再坐车，店内没有核桃仁。这惠子卖核桃仁的小贩早已收摊，索性店内有芝麻。严福宁买了两斤糯米粉，一斤芝麻，付了铜板，很快出了粮油店。今日特意备了不少铜板，就用来买做汤圆的食材。因为估算着一倍篓冬笋有二十斤，赚的银子就是整的，不必得了碎银。只是没想到今日没到这个分量。酒楼掌柜是个好心人，此次不用他说，直接给他以二十斤算。叔嫂俩快步朝赶车里走去。来时他们约好，他们动作快些，如此。此赶车里可以及时载他们回去，因为今日基本都是村里的年轻男女进城。这惠子从镇上回村的几乎没有，而赶车里还要回村再接一群人来镇上。带叔嫂俩坐到牛车上，赶车里便挥了鞭子。严福宁打开牛皮纸包，抓了一把花生瓜子，连同十个铜板，放到赶车里身侧的车板上。赶车里眼睛一亮，不敢置信，给我吃的。嗯，谢谢你等我们。严福宁笑得眉眼弯弯，赶车里往嘴里塞了颗花生，整个咬开，吃了里头的花生米，真香。他将十个铜板塞进怀里，哼起小曲来。牛车上只他们叔嫂与赶车里三人，此次车速就快了许多。行到半道，忽然被人拦住了去路，车行起来有风。泼冷，严福宁手缩在袖子里，两手就这么捂着脸，压根没看路旁的风景。这会子车停下，他才抬手。傅北莫指着车前拦着的人，叫道：“嫂嫂，是胡家人拦的。”严福宁也看到了，胡家五口人正凶神恶煞的瞪着他们，赶车里，叫他们从车上滚下来。你这辆牛车我们包了，去镇上。胡大海怒目圆瞪，鼻孔撑得老大。傅北莫站起身，居高临下的望着他们，凭什么？我们还没到家呢，傻子真傻！胡阿静哼笑着摇头：“你人模狗样的，怎么这般傻？”严福宁怒火上来，赶车里若是将他们赶下，他们自然也能走得回去。而眼前有人骂傅北莫，他忍不了。你家长辈没教你做人要有礼貌吗？我弟没惹你，你如何满嘴脏话？你胡阿静道：“我爹娘爷奶都在，你这么说不怕我们揍你？”严福宁道：“我怕，我怕极了。毕竟你敢用镰刀割我弟，生怕他再说下去。”富士对赶车里道：“快叫他们下去，这里去到镇上的路不多了。我们五个人给你五十个铜板，你送我们过去。”赶车里往嘴里磕了磕瓜子，呸的吐掉瓜子壳。我赶车里钱虽不多，但做人有原则，谁先上车我就听谁的。言罢，挥舞鞭子，车子又动了起来。光天化日之下，旁的村落的车也有经过。胡家人不敢真动手，看来往的路人都望着他们。胡家人骂骂咧咧的继续朝镇上的方向走。严福宁拉傅北莫坐下，对赶车里道：“方才谢谢你，不必谢。”他摆摆手。胡家人蛮横惯了，以为谁都好欺负。那个胡阿静仗着家里有不少钱，将整个村里的年轻男子挑了个遍。严福宁。有这种事，赶车里哼道：“可不，胡家想寻个上门女婿，连他也被挑过。他就算一辈子打光棍，也瞧不上那个胡阿静。”第三十章。诚心好学，胡家女坏得很。傅北莫挽起袖子，给赶车里看受伤的手臂。赶车里侧头看他手臂包着，吃惊地问
他真敢割人。傅北莫重重点头，嗯，镰刀割。赶车里心有余悸的拍拍胸膛，幸好那回没被胡阿静瞧上。严福宁与傅北莫回到家，已过了午饭时，家里人都没吃饭，就等着他们。傅南咬虽牢骚不断，但也没先吃。婉娘微笑道：“饭菜都在锅里热着，词意难咬，你们快些端饭菜。”兄妹俩趁势去了灶间，严福宁拿出花生瓜子。糯米粉与芝麻，傅北莫则将贝篓放去柴房。等两人洗了手后，终于吃上了热乎饭，一路空着肚子回来的。傅北莫埋头猛吃，严福宁道：“娘，我们去镇上晚了，没能买到核桃仁，不过买了糯米粉与芝麻。”今夜咱们搓汤圆吃好不好？婉娘笑着颔首，好。傅南咬却道：“没有核桃仁的汤圆不好吃吧？芝麻汤圆也很好吃，你觉得不好吃就别吃。”傅北莫嘴里塞满了饭菜，说话时有米饭粒喷到傅南咬脸上。傅南咬气道：“吃饭闭嘴，你不知道吗？”他的话虽然是对傅北莫说的，眼眸却看向了严福宁。傅北莫咽下嘴里的饭菜，反驳：“姐姐不是也说话了？”婉娘佯装生气：“好了好了。”吃饭都堵不住你们的嘴，严福宁悄悄瞥了一眼某人，他坐姿端雅，眼眸微垂，吃得慢条斯理，仿若周遭的事与他无关。这时，傅北莫又道：“我与嫂嫂得了花生瓜子回来，等下姐姐别吃哦。”傅南咬拧了眉头，气恼地冲傅北莫道：“我偏吃。”傅慈义这才出声：“很好炒吗？”出去炒够了，再上桌。傅南咬傅北莫，一致进了声。严福宁看明白了，这对龙凤胎是怕他们兄长的。饭后收拾好碗筷，严福宁把牛皮纸包放在饭桌上，打开。花生瓜子的香味虽然淡，但好些时日不曾吃了，家里人一下就闻到了。傅北莫抓了一把给母亲，自个也抓了一把吃，冲傅南咬挑眉。傅南咬不甘示弱，自个抓了一把吃。嫂嫂，快拦住他！傅北莫大喊，严福宁对他摇摇头，而后抓了一把放进碟子里，送去了房中某人跟前。傅慈义用完午饭就回房抄书了。此刻看到花生瓜子，对他淡漠道了声谢谢，不用谢。严福宁思忖，老祖宗留下的中医学术全都是宝贝，倘若自己能买到几本医学孤本，那便是天大的好事。他有中西医的功底，在家勤奋学习，定能有所作为。只是这个时代用的是繁体字，他虽然大部分能看懂，但单独一个繁体字拎出来，有时会犯了难，特别是医术方。面专业术语用的字眼可不能靠猜，更不能马虎。此刻看某人写在本子上的楷体，端正工整，沉稳有力。他忽然有了个想法。傅慈义见他不走，淡声问：“有事？”实在是抄书时，他很不喜欢有人打搅，更不喜欢此女莫名盯着他。跟你商量的是，严福宁手臂搁在书桌上，俯下身，眼眸带笑。书上写女配大字不识，在原生的记忆中也确实不识字，在某人的印象中，他也是个不识字的，那就叫他教他。傅慈义撩了撩眼皮，漫不经心地看向他，一眼便对上了他的眸子，眼眸莹润，清澈透亮，语节浓密纤长，眸中有浅光浮动，笑起来像只狐狸。合适，他将视线移回本子上，蘸墨继续书写。严福宁直起身，问：“你可以教我识字写字吗？”嗓音轻软，好看的眉眼扬起浅笑，纤细的手指给他剥了几粒花生米出来。想到他不喜他喂，遂放在碟子的一角。不可以，他的语声淡淡，听不出什么情绪。为何？他不解，想了想，他反应过来，是梁子杰的太深之故，也就这个可能了。傅慈义薄唇微动，我不想教，分明是温润的嗓音，却含了漠然。梁似水，哦，我知道了。严福宁吐了口气，出了房间，离包汤圆时辰还早，他便去了柴房，将上次捡来的那捆细竹竿拎了出来，还拿了柴刀与锤子。在堂屋的傅北莫看到，将手中的花生瓜子一放，嫂嫂，我来。他是真怕嫂嫂又弄破了手。严福宁将细竹竿扔在地上，道：“我想把枝丫劈去，竹竿钉到篱笆里。整个村子，就他们家的篱笆最破，这好办。”傅北莫拿过柴刀，像模像样的开始劈枝丫。竹枝丫劈掉很快，不多时，一捆细竹竿就处理好了。叔嫂俩通力合作，一人扶着，一人拿锤子锤，一根又一根的将细竹竿往空缺的篱笆处钉起来。只是傅北莫掌握不好力道，时常锤子锤个空。严福宁建议：“北莫，你扶着竹竿，我来锤。”好，傅北莫点了头，双手抓住竹竿，抡起锤子时，严福宁再次深刻感知自己这身子娇气过了头，锤子分量不小，往上抡起时，他的手腕不自觉的就往下，险些抓不紧，整整一刻钟过去，两人愣是只定了三根细竹竿。傅慈义静静的写着毛笔字，外头的声响悉数传入他的耳，他看了看碟子里的花生瓜子，又看了看几粒花生米，已经被某女去掉了红衣，鬼神神差的，他割下笔，将那几粒花生米放入了口中，只须余。便踱步出了房间。你们要定到何时？照这两人的速度，明日都定不好。眸光一向新定下的三根竹竿，歪歪斜斜，又问：“这算定好了的？”傅北莫道：“可难了。”严福宁抿了抿唇，不说话。
，他也不想的，就是地面夯实了的，确实很难定。傅慈义走到篱笆边，从严福宁手中取过锤子，两人的手并无直接接触，只在半空做了个交接。但严福宁还是感受到了他手掌的微凉，如他一般。见他时，眼角眉梢皆是冷的。这惠子手都没碰到，他就量给他看，呵呵，不肯教他识字写字，没什么大不了，他下次换个机会再问问。主打一个诚心且好学。